परम पूज्य माता जी सबसे पहले मैं पूना निवासियों की तरफ से और सहयोगियों की तरफ से आपको ये पुष्पहार अर्पित करता हूँ जिज्ञासु प्रेमियों इस समय का जो आपको पूरी तरह से लाभ उठाना है तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जूते निकाल दीजिए पाँव से और अपने दोनों हाथ इस करुणामयी माँ के आगे फैला दीजिए ऐसे रखिए कि जैसे कुछ आप मांग रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा सच्चे हृदय से सीकर बन जाइए और अपना ध्यान और कहीं भी मत केंद्रित रखिए आपके साथ में आपके बंधु आए हों भाई आए हों बीवी आई हो कोई भी आया हो उस तरफ ध्यान मत रखिए अपना ध्यान सिर्फ माता जी के ऊपर केंद्रित रखिए फिर आप देखिए कि क्या होगा मैं आपसे कुछ अपने विचार शेयर करना चाहूँगा कि मेरा संपर्क माता जी से कैसे हुआ 17 जनवरी उन्नीस को आज से तकरीबन तीन साल से एक दो महीने कम हैं मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में हमारी रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में क्यों गया कि 15 फरवरी को मेरा हूस्टन में बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन फिक्स हुआ हुआ था और मन में एक भय डिप्रेशन ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा लगता था कि वहाँ जाऊँगा पता नहीं वापस आऊँ या ना आऊँ दो परसेंट केस तो पैक हो जाते हैं वहाँ पे शायद मैं भी उनमें से एक नहीं हूँ लक्की तो इस विचार से मैंने कहा कि जितने मित्र बंधु हैं कम से कम जाने से पहले उनसे मिलके अपना हिसाब चुकता कर लें सबसे मिल लें तो इस आशय से मैं दिल्ली गया कुछ एक दो शादियां थी वहाँ भी सोचा कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है मैं हंड्रेड परसेंट रोटेरियन हूँ बीस साल से तो इच्छा थी कि उन लोगों से भी मिल लें उनके साथ भी जो बातचीत का वार्तालाप का जो हिसाब किताब है वो ख़त्म कर दें तो जब वहाँ गए तो उस प्रोग्राम को जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा के 18 जनवरी को देर इज़ ए स्परिचुअल डिस्कोर्स बाय हर होलीनेस श्रीमती माता जी निर्मला देवी हु विल स्पीक ऑन कुंडलिनी अवेकनिंग एंड हीलिंग तो सरसरी तौर पे पढ़ लिया और सोचा कि जब अटेंड कर रहे हैं तो कल वो पढ़ा कि वो सेकंड प्लेनरी सेशन दूसरे दिन में लंच के बाद अशोका होटल में अढ़ाई बजे है तो दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे और अशोका होटल में उस वक्त कुछ 2000 लोग थे हाईली इंटेलिजेंसिया ऑफ दिल्ली आप कह सकते हैं डॉक्टर विक्रम महाजन जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे वो उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे प्रिजाइड कर रहे थे और सब डॉक्टर्स साइंटिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोफेशनल्स उस मीटिंग में थे पढ़े लिखे लोग थे काफ़ी तर्क वितर्क करने वाले और लंच के इमीडिएटली बाद माता जी का भाषण था तो माता जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो कुछ ऐसा लगा कि वो कुछ मेरी ही बात कह रही हैं 
چونکہ انہوں نے کہا کہ لوگ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ اتنے میٹیریل ورلڈ میں کھوئے ہوئے ہیں سمیں سمیں پر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ان کا ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے ہائی پر ٹینشن ہو جاتی ہے ہارٹ بلاکڈ ہو جاتا ہے اور پھر بھاگتے ہیں بائی پاس سرجریز کرانے کو ہوسٹن میں اور ادھر ادھر جب میں یہ سن رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا شاید یہ ماتا جی میرا قصہ کہہ رہے ہیں ملا نہیں تھا میں تب تک ان سے لیکن جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے میں بھی ایک شروتاؤں میں ایک تھا جو کہ بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے کہ کل آپ نے دیکھا جو بھی بھائی بہن کل یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ماں چھوٹی سی ایسے سپیچ کرتی ہیں جس سے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے جگیاسو ہیں جو کہ اصلی اس جگیاسا کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو خالی تماشا دیکھنے آئے ہیں یا سمجھو ٹائم پاس کرنے آئے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی پہلے سپیچ دی اور پھر پرشن اتر کا سمیں تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب جن کو بھی اپنی ٹرو سیکنگ ہے اس چیز کی کہ کنڈالنی ایویکن ہو وہ اپنے جوتے نکال دیں اور ان کی طرف دیکھیں اور اپنے ہاتھ پھیلائے رکھیں اور صرف اتنا ہی کہیں کہ ماں مجھے میری آتما سے ملائیے اور کچھ مت کہیں بس ہردے میں اسی چیز کو کہتے جائیے کہ ماں مجھے میری آتما سے ملائیں اور میں تھوڑا کہنا چاہوں گا چونکہ ستے بولنا چاہیے میں نے اس سے پہلے کچھ ہپنوٹک شو دیکھے تھے اور میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ بھی کوئی ہپنوٹیزم تو نہیں ہے تو ہپنوٹیزم تب ہی آپ کے اوپر ہو سکتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں تو ہپنوٹائز نہیں ہو سکتے آپ تو میں نے جو بھی وہ کہہ رہے تھے اس کے الٹ کیا جو بھی وہ کہتے تھے اس کے الٹ چلتا گیا تو وہی بات ہوئی الٹا گھڑا رکھ دو تو اندر تو کچھ جائے گا نہیں باہر سے باہر پھیل جائے گا سب تو جب ماں نے پوچھا ہال میں کہ کتنے لوگوں کو وائبریشنز آئیں چونکہ جب آپ ماں کی طرف اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اپنی انگلیوں میں وائبریشنز آئیں گی وہ وائبریشنز آنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنڈلنی کی ایویکننگ کا پروسس شروع ہوا ہے پوری طرح سے آپ ریئلائز نہیں ہوئے لیکن پروسس شروع ہو گیا ہے اس میں اور آگے اترنے کے لیے کافی ابھیاس اور پریکٹس کی ضرورت رہتی ہے وہ آج ماتا جی آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت انہوں نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ہال میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس بلس کو محسوس کر رہے تھے جس سے میں اس وقت ونچت رہا اور جب ماں نے پرشن اتر کا سیشن رکھا تو ایک دو پرشن آئے اور اس کے بعد میں میں نے تو صرف اتنا پوچھا کہ ماں what is your program from here تو کہنے لگے I am going to Bombay and from there I am going to پونا میں پونا جا رہی ہوں میں نے کہا آپ پونا جا رہی ہیں چونکہ میں پونا نوازی تھا اور دلی میں بیٹھا ہوا تھا تو ذرا ان سے کہا کہ ماں آپ پونا جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا میں پونا جا رہی ہوں تو کتے دن آپ رہیں گے انہوں نے کہا پانچ دن رہوں گا تو بات کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے میں پونا آیا شریف ماتا جی سے بڑی مشکل سے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہائیڈ اینڈ سیکھ ہوتے ہوتے جب سمیں نشجت تھا اس سمیں ماتا جی کی کرپا مجھ پر ہوئی مجھے دو سیشنز ان کے پاس جب میں بیٹھا تو اس کے بعد مجھے بہت زور سے اٹیک آیا جب وہ یہی پرنالی کروا رہے تھے سہج یوک کی تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا اٹیک جو ہے تھرڈ اٹیک ہے اور کہتے ہیں کہ تھرڈ اٹیک میں آدمی چلا جاتا ہے تو میں اب شاید پار ہو چکا ہوں ریالائز ہوا ہوں یا نہیں لیکن پار ہو رہا ہوں تو میں نے ماں سے کہا ماں کیا یہ میری آخری ملاقات ہے آپ سے کیونکہ یہ اسی وقت جانے لگی تھی لوناولا میں ایک بہت بڑا کیمپ تھا تو یہ کار سے پھر اٹھ کر نیچے آگئی اتر کے نیچے آگئی اور مجھے کہنے کہ بیٹا بالکل فکر مت کرو اب تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا اور تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں جو ٹیسٹ کروانا ہے کروا لو اس کے ایک دن بعد میں بامبے گیا ڈاکٹر نٹو بائی شاہ ڈاکٹر گویل جو کہ کارڈیک کے لیڈر ہیں انڈیا میں ان کو جا کے میں نے اپنے جب کیس کو دکھایا تو جب وہ میرے پہلے کے پیپرز دیکھتے تھے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ دیری مت کیجئے ہوسٹن چلے جائیے اور جب انہوں نے مجھے پرتکش مجھے ٹیسٹ کیا 
फिजिकली स्ट्रेस टेस्ट लिया एकोग्राफी देखी तो कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स ही आपकी नहीं है और जब उन्होंने मुझे ये कहा तो फिर मुझे बिल्कुल प्रतीत हुआ कि वाकई माँ की कृपा हो गई है और मैं भागा वहाँ से और ढूंढने लगा कि माँ आप कहाँ हैं और फिर मुझे माँ के दर्शन ब्राह्मणी विलेज जो कि राहुरी अहमदनगर के आगे एक छोटा सा गांव है वहाँ पे माँ रियलाइजेशन दे रही थी वहाँ के विलेजर्स को वहाँ के जो लोग रहते हैं और वहाँ जा कर मैंने माँ को अपना किस्सा बताया मेरे बताने से पहले ही उन्होंने कह दिया क्यों बेटा सब कुछ चेकअप करवाए कैसा है मैंने कहा माँ बिल्कुल ठीक है सब कृपा हो गई है ये एक किस्सा नहीं है ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं मुझे देख के कई लोग आए और माँ से अभिलाषा उनकी पूरी हुई हीलिंग जो है ये तो एक बाई प्रोडक्ट है इस सारे प्रोसेस का जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है तो हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है अब कई लोग मेरे पास उसके बाद आते गए कि साहब आप ठीक हो गए हमें माता से मिलवाइए हमें भी ठीक होना है जो बीमार थे हार्ट की तकलीफ थी अब मैं ना उनको ना कह सकता था ना हाँ कह सकता था लेकिन वो गए और वो ठीक हो गए लेकिन मैंने उससे माँ को काफ़ी कष्ट दिया और अब उसके बाद मैंने सोच लिया कि आप माँ के पास मैं किसी को नहीं लेके जाऊँगा ना मैं भेजूँगा मैं जो भी मेरे पास अब रोगी आता है उसको कहता हूँ कि आपके जो दूसरे घर के मेम्बर हैं आप आइए हमारे सहयोग केंद्र हैं वहाँ जाइए इस क्रिया को सीखिए खुद रियलाइज़ होइए और फिर अपने घर में बैठकर अपने जो रोगी आपके संबंधी हैं उनको रियलाइजेशन दीजिए क्योंकि आप काफ़ी समय दे सकते हैं अब माँ यहाँ आई हैं आपको रियलाइजेशन तो हो जाएगी लेकिन जो एक रोगी है उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है जो माँ जब एक दिन के लिए आए तो वो सबको तो नहीं दे सकती तो इसलिए जो भी यहाँ मित्र आए हुए हैं जिनके घर में कोई रोगी है या जो खुद इस चीज़ को पाना चाहते हैं वो खुद रियलाइज़ हो जाएं और उसके बाद में वो कोई भी रोग को ठीक कर सकते हैं ये हार्ट कैंसर कोई भी रोग रोग कुछ भी नहीं है रोग कोई चीज़ नहीं है रोग तभी है जबकि हम रियलाइज़ नहीं हैं हमारे चक्र सब बंद हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते हैं तो हमें ये सब रोग हैं इसके बाद मैं और समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा यही कहूँगा आपसे जो मैंने पहले आपसे कहा कि अपने हाथ पसारे रखिए माँ के आगे जैसे झोली करते हैं इस तरह हाथ पसारे रखिए माँ की तरफ ध्यान रखिए जब माँ आपसे बात करेंगे उनकी तरफ आप देखते रहिए सुनते रहिए ग्रहण करते जाइए और अंतर अंतर यात्रा जो है उसके अंदर आप अपना जो आपका जो चलन है बाहर के बजाय अंतर्मुखी होकर अंतर यात्रा पे जाइए मैं आपसे और प्रभु से और माँ से निवेदन करूँगा कि आप वो आपके सामने अपने विचार और आपको ये जिस अभिलाषा से आप आए हैं वो आपकी अभिलाषा पूरी हो धन्यवाद आपली परवानगी असेल तर आधी इंग्लिशमध्ये बोलते थोडा वेळ आणि मग मराठीत बोल I bow to all the seekers of truth. <clears throat> As I told you yesterday that when we are seeking truth whatever we find through our central nervous system is the truth. The rest of it is either your mental projection or your emotional projection or your physical projection it has no connection with reality for example a person says that <coughs> one can cure cancer uh, with such and such medicine 
Now, if that medicine is found out, is being practiced and is being established as the real cure for cancer, then one can accept such a statement of a person that it's the true statement. Otherwise, it is still in the process of being a hypothesis, is not the truth. But there are so many other mental projections we have, which is really sometimes very surprising and people feel aghast with uh, the kind of projections we use to stop the progress of human beings as a whole. <coughs> First of all, we do not think human being as a whole. We think that human beings are all divided into various parts. God never created this universe with that idea. It was one world that he created. Only thing to create some variety, he had different types of faces, features, that he did just because without the variety you cannot have beauty. So as a whole, if you have to see the humanity, we have to understand many mistakes we have committed, otherwise there is no end to our destruction. Today we are standing at a brim of a great disaster, it's a great shock we are awaiting. With whatever we have done so far in science, in mental processes, in building up our political, economic, big enterprises, all those are standing at a point where we are lost and we don't understand how are we going to go further. The reason is the mind, <coughs> which is more Western mind, I should say, not the Eastern mind, but the Western mind goes ahead thinking of the future which does not exist. And when it enters into that area which does not exist, it creates so many problems of a very localized type in the sense that it has no relationship with the whole. For example, our whole science is based on analysis. When you start analyzing things, you go on analyzing it to such a limit that there's a doctor for one hand and doctor for another hand sort of thing happens. Apart from that, when you go on analyzing things like that, you do not know what you are doing, is it detrimental to the whole or not. You, you go on developing, say, atomic uh, energy, you go up to a point and find out that atomic energy is destructive. You develop some medicine like penicillin or sulfur or something like that, you reach a point where it is too much. It all goes to the extremes and you feel the impact of that. Like even in cancer, I've seen people go for chemotherapy, horrible stuff. You lose your hair, everything happens in such a way that part by part you start losing your body and you exist as a cabbage. This is no cure and this is in no way connected with the whole. Sahaja Yoga deals with human beings as if they are the whole being and the whole universe as a whole. And the human being is a part and parcel of the whole. It doesn't deal with a human being as something separate, like Indians have different problems, Russians have different problems, uh, English have different problems. It deals with them as a whole, as one community. If you do too much in one country, you might affect the other country. Like, I think it was uh, Roosevelt, if I am not incorrect, he said that prosperity anywhere can be threat to the prosperity everywhere. It's a fact. If one country tries to develop too much on material level, then there is a threat to other countries which are depending on it or which are going lower than that. Because we do not think as a whole that how it is going to affect. Our whole system of the body also goes down like that. <coughs> Now, in the beginning, I'm going to tell you how medically we suffer with this kind of a treatment that we have. I have not to, in any way, uh, cast any, anything wrong about the doctors. I have also done medicine myself, and I know what one has to do about it. But there should be an open-mindedness of a doctor, that he should see that there could be a better way of understanding this medicine from a higher point of view, if you can become a superior personality, what Confucius has said. To achieve that superior personality, one need not have to 
go to medical college or to do his uh, other higher studies, but just it is something he has to find it within himself. It's a very simple thing to understand this, that if the tree grows too big, all Western culture is like that, it's grown too big, it must find out its roots. In the same way, if the human body has grown too much outside, it must find out its roots and also the source of its vital energies. If it cannot find it, it is definite, somehow or other, it will be exploded and finished. Now we think that the Western countries are very much advanced. I think they are really on the verge of destruction. The reason is they have gone so far with every kind of nonsense, like immorality. To them, morality is a nonsense. Like Mr. Freud, who was just a half-baked personality, I think, suffered from cancer, he had all kinds of complications, mentally he was absurd. Such a person was accepted as a guru for them. They even discarded Christ, because Christ said that, thou shalt not have adulterous eyes. Now, how many Christians will find out like that? Impossible to find one Christian who doesn't have, who is not an Indian. Of course, Indians have very beautiful eyes, they don't have any, all these adulterous ideas, they are very innocent. But otherwise, you cannot find in the West one man who has got innocent eyes. The reason why Christ said this was not that he was not a medical man. He knew medicine better than so many of the doctors we have. He used to also cure people just by touching them. So why, when you have adulterous eyes, when you put your eyes outside with adultery, what do you do? You develop a very serious disease with it, which we call as the problems of the muladhara. Problems of the muladhara give you so many diseases which we cannot cure otherwise, which we call them as incurable. I don't want to name them because it will have an effect on people who have these diseases. Now, this muladhara is the one, the first center we have within ourselves. This is a very important center within ourselves, is the first center we have no uh, map here. Doesn't matter, but you have a book. It is the, what we call the, below the triangular bone is the center. It is below, it is below the triangular bone. Now this one must understand, because the triangular bone is the house of the Kundalini, is the Muladhara itself. But the center of Muladhara is below the triangular bone, because it is the center of our innocence. This center of our innocence is the one that gives us wisdom. That gives us most of our powers. Till the end, we have to have innocence, otherwise we cannot get realization. Under these circumstances, we have to understand that when these saints told us, or people like Christ and Buddha told us that we should have innocent eyes, they meant something very much deeper. And instead of criticizing them, we should try to see why they said it. Now these centers that are within us are basically seven, there are thousand and one, but basically there are seven centers. The first center is the muladhara, is of innocence. Even a disease like cancer can be easily cured among Indians. Disease like heart can be easily cured among Indians, but very much less with the Western mind. Because the Western mind is itself is ego personified. It is so egoistical. The doctors, the patients, everybody is so egoistical. You sometimes you get really frightened of them, that it is better to talk to a dog than to talk to them. The ego is so great in the Western countries that it is impossible to tell them that this ego is keeping you out of reality. Now, it is a very, very small map and you cannot see it, but it's all right, it doesn't matter. What you have to see, now they're there. The main thing one has to see is that we have got seven subtle centers within us. Now, the sense of morality that we lack, to begin with, thanks to the Britishers. When they were here, we never became like them. But when they have gone, now we become Swatantra. Actually, Swatantra means the technique of the swa means your spirit. Instead of becoming that, now we have become the tantra of the spirit in the mean, the alcohol that you get in a pub. Now, this is all the kindness of the Britishers who lived here for so many years that they have given us the boon, that we have accepted all that they are doing, absolutely 100%, and now they are at the brink of destruction, and we are going to follow them. Those people, 
who have no sense of morality are more prone to diseases than the people who have sense of morality. I met a doctor in England and he said I was amazed that Indians are living with all these mosquitoes and parasites and this and they exist. Here we cannot exist. We cannot exist even for 10 days. I have got disciples who come here and they get sick when they come here because they can't bear all the so-called discomfort that they have to go through. They get mosquito bites, they get all kinds of things and they feel horrible. They think this is uh, sort of an aggression of some parasites on India. But we see our Indians are quite healthy people. The reason is they are moral. If they were not moral, they would have been finished or not. But they are moral people. Their morality is keeping them. Despite all that we have done to them, the way they are deprived, they haven't got food, they are starving, whatever it is, the morality is their power with what which they are existing today. And because of that, only you can give them realization very easily. Like yesterday you saw you all got realization so easily. Can you imagine such a thing in England or anywhere where I go, I go to about 14 countries, oh God, I have to work for days together, break my hands and legs and everything. It pains me so much to raise their kundalini because they have no sense of morality. Here there must be some people who are there, like them, no doubt. But the crowd is such, the whole public is such which believes in the moral sense, in the morality of this country and that's how it is easy to give them realization. So I bow to these people who are coming from villages, from smaller places, who are supposed to be very uh, not so sophisticated, not so rich, nothing. But they have one great power within them, is their morality. And in these modern times, if anybody wants to talk about morality, he's an out-of-date person. First time I went to America, it was in 73, and they had started all these perversions, which I do not want to name in this uh, holy, uh, areas. I don't want to talk about those things. But when I went and told them, don't do these things. These will cause you troubles. They will give you diseases. They all shunned me. They said, no, we don't want. They preferred such gurus who said, go ahead with it. Do more. Doesn't matter. You practice it. It's very good. That will help you a lot. All such people became very popular there. While I told them, this will trouble you. And when I went now, last year, they used to telephone to me, Mother, we are already in it. We've got AIDS, we've got horrible diseases, which are incurable, we are dying, now what to do? As such a mass of people, 65% of young people in America are not males, women, they are all frigid people. They are, if you go and see that everybody has to go a psychologist, psychiatrist, because they are all mentally off, I think. Something wrong with them. Are we all going to become like that or we are going to come back to our moral sense in India? Now because of these moral ideas and because of our high ideals, perhaps there are hypocrites also, no doubt, we have hypocrites. But doesn't matter, hypocrites are hypocrites. Let us now devote ourselves to one idea that I will become so powerful that nothing can tempt me to become immoral. That is very important, that is what is Sri Ganesh. Sri Ganesha that we have, this Maharashtra is a great country where we have got Ashtavinayakas. Ashtavinayakas are something that have come out of the Mother Earth. As it is said in the Bible that whatever is produced by Mother Earth and by the sky should not be reproduced and worshipped because people started reproducing, reproducing, selling those murtis and all that. But it has talked about the Swayambhu. And these swambhus are in this Maharashtra that has saved Maharashtrians from getting into lives which are not moral. But I hear, I'm surprised, I hear the elite class is very anxious to become westernized, you see. And let them be westernized, I don't mind. But they should now go to Houston and stay there. They have got better hospitals than they have here. This is what you are in for. And as a mother, I'm sorry, I have to tell you very frankly, there's nothing to be learned from these wretched people. This is the word I have to use, I'm sorry to say, because I have seen them in and out and I'm shocked the way they are. There is no purity about the mother. This Freud had no purity of the mother and that's what he has taught it. The second center, we can say the center important point is your own mother, the Kundalini which is a pure thing, is purity, is the shuddha, icha. 
Now, how can he talk to these people? I have no words to say. They have no pure ideas, ideas of purity, no relationship of purity. Every woman to them, every man to them is nothing but a horrible sex point. I shouldn't say all these things, but because I know there are people who are taking to this Western culture so fast because it is Western, I better warn you, be careful on that. Your children will become hippies, they'll take to drugs, they'll get into all kinds of dirty habits and filth, and they'll come back with horrible diseases which are incurable. All such people who believe in the Western culture should go and settle down there and enjoy themselves. It's better to leave this country alone. This is what we have to understand, that all those people who believed that what's wrong, what's wrong? The wrong is not only physical, it is mental, emotional, and worst of all, it is spiritual. In every way, it is wrong to be immoral. And that is what is dharma, is the ten valences within us. These ten valences are nothing but dharma, which was preached by all the great saints, we can start it from Adinath, we can say Lao Tse, we can say Confucius, we can say Zoroaster, we can say Muhammad Sahib, we can say Nanak Sahib, we can say Janaka, we can say the, all of them are the representation or manifestation of Dattatreya, which we know very well in Maharashtra what is Dattatreya. But despite all that, we do not know, we will worship Dattatreya and we will not follow him. This is the only problem we have, that we have all the ideas, we have all the capacity to understand that this is something great, but we have no power to follow it because we are not samarth, we are not equal to the meaning of a human being. If we are powerful, then it is easy, it is much easier to be virtuous and righteous than to be something else. But it is not so because people find it is easier to become nasty and uh, violent than to be good and righteous and kind is very difficult for them, which is a natural thing for all of us to be. So this is what is the second place we know come to the triangular bone of Kundalini where she resides. She resides in three and a half balls. Now this is the residual energy I told you about. In within us, are, there are, as I told you, there are three powers, in subtle powers, which work out. The other day, another college friend of mine told me that they have discovered that before the thought comes in, there is the activity doesn't show in the brain. So the pre-thought activity doesn't show in the brain. That means it is coming from some subtler force. I said it is in the medulla oblongata, and the brain, it works out. Now we have got three channels. One is the channel on the right-hand side, as we said it, and the another on the left-hand side, which crosses over at the agya, and they fall down. And there is the central path of evolution within us. Now, the subtler side of these three nadis is the first one, as I told you, on the left-hand side, is we call it as Mahakali power. Now, for uh, people who have never even heard the name of Mahakali, is shocking. What is mother talking about? Yes, it is the Mahakali power. And this Mahakali power gives you the left sympathetic nervous system. The right one is the Mahasaraswati power. This one gives you the right sympathetic nervous system. The central one is the Sushumna. This is the path of our evolution. Throughout, we have evolved through this path of Sushumna, where you ascend up to the Sahasrara, and when you cross that, then you become a realized soul. This is called as the Mahalakshmi's power. Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, and three of them put together in the brain, then become the Adi Shakti, the primordial mother, and that also we call it as the Adi Shakti's seat that is above your head. Now you'll be surprised in this Maharashtra, we have got all these three and a half matras being expressed through the Mother Earth. Imagine this Maharashtra, how great it is. It has got Ashtavinayaka and three and a half coils of these things shown here. Now people don't know where they are. They don't know, they are not bothered. They are so great and English, you know, that they know more of folk and things. They know about whiskeys, but they don't know about what a great 
blessings God has laid for us in this country. Let us come back. It's not Hinduism. It has nothing to do with Hinduism and Islam and all that. I'll also tell you about Islam. All of them have said about it. It's nothing new. In the Bible it is said, I'll appear before you like tongues of flames. Now what are tongues of flames are nothing but these centers. It has also talked about the tree of fire, which is a silent tree of fire. Moses has talked about it, Christ has talked about it, but the problem with people is that they don't want to see beyond their noses and want to accept everything that suits them to build up their own empires. Same about Islam, same about Sikhism, same about all the religions, people have done such a mistake. Doesn't matter. Doesn't matter. Whatever is done, is done. Can be cured because this Kundalini is your mother. She's sitting down there. Very comfortably she's sitting down there. She's waiting for a chance to give you your second birth. Now she's your individual mother. Everybody has like a tape recorder. It is being taped, all your past and everything, in that Kundalini. She's the one who's sitting down there, and when she rises, what she does, she enlightens every chakras, and in the chakras, we have different deities, and those all deities she enlightens. By that enlightenment, the chakras get uh, vitalized, and the disease is cured. There's nothing special about it. Now, for angina, he had, or we have so many other diseases. Let's see now what happens to the doctors. They can understand it better if I tell them about all these things like, we can say all these chakras are expressed as plexuses outside, as gross plexuses outside which you know of. But they are on the physical level. But these chakras are dealing with your mental, emotional, spiritual, and also physical side. Now in the medulla oblongata, most of them are placed except for the agya chakra, we can say, and the seven chakras which have got the seats there. So the all integration takes place in the limbic area. Now, this is, they say, is the chakra, and these are the left and the right side. Now, when we start moving it too much, then what happens, that when we start using our sympathetic nervous too much, too much of activity or lethargy, one of the two, then what happens, it gets broken up. The relationship with the whole is broken up, and you become on your own. One of the cells becomes on its own. That's how it becomes malignant. When it becomes malignant, you see an ego-oriented person, if you meet someone, you become ego-oriented. A person I've known who has been very humble, good, moral, he goes to England, he becomes, he talks like a horse. You just can't understand what happens to him. Because you meet other horses, you become like a horse yourself. You behave like a horse all the time, you go on behaving in such a manner that there is nothing of humanity left in you. So this is what happens, that the cell itself becomes malignant and such cells start eating other cells and cancer is set. Now a simple thing we do, it is a tattva, it is the principle on which we work, is this raise your kundalini. Once you raise the kundalini, what happens? That the center gets vitalized, comes back to normal. Once it gets to the normal, it gets connected with the whole, you get your cancer all right. It should be all right, not necessarily in everyone but in most of the people it can work out. But as soon as I talk about healing, that's why I didn't want to talk here, immediately everybody will try to find out how many relations say they have got who are sick and bring all of them on my head to be cured. This is not the point. The point is you have to become the doctors yourself, as uh, Mr. Marotra has told you very kindly, that you have to become a realized soul and you can cure them. Mother doesn't have so much time, so let us do it that. You all can become doctors, even a little child knows it, because what happens that when you become a realized soul, then your fingers, your fingertips can feel the centers of another person and of your own. They know what's the problem with another person is. You need not tell that person that you have got cancer, but you know. You know if somebody is going to die, what happens? These things are to be decoded. That's what only I have done, is to decode it. Because I had to decode, that's my job. By after decoding, you must practice it and see for yourself that these fingertips, five, six, and seven, are the seven centers. These five, six, and seven are seven centers of the right-hand side. Now, if you put them together, they form seven centers like that. So you can find out if the person is suffering on the emotional side or is suffering on the physical and mental side, you can find out on your fingertips. Only thing you have to know is the permutations and combinations, how it is working out, what happens. For example, for angina, now is a left issue. 
as we call it, on the left side, left Vishuddhi and the heart. If these two combine, then you get an angina. Angina is caused by a lethargic heart, heart that becomes lethargic. It cannot produce any more pumping it, uh, because sometimes the arteries are thickened and all those things. But it is not difficult to cure it because if you can put your uh, effect on the Kundalini to come up here and make it rise, it will work out. Like in his case also, same thing happened, that when Kundalini came up to the Vishuddhi Chakra, you see, the heart tried to, it is a combination. The heart pushed, because heart got the information, it pushed itself out and the whole thing opened up. And I knew that he was all right, so I got into the car and went away, but he felt quite nervous. How is it she's just gone away? Because I knew he was cured. You can know, you can cure. The other day, somebody came to me, and uh, he said he has got angina, he was very serious, and he had to go to Worcester. I said, all right, I treated him, and he was improving. I said, it will take some time, but he couldn't help it. He came to London. Again, I treated him. I said, you are all right. Believe me, you are all right. There's nothing wrong with me. So I went to Houston, despite all that. And the Houston people said that all your tests are wrong. It's all hospitals, mistakes. This, and he went to the best hospital in Bombay. So it is nothing... Special, it's nothing great, I can tell you this much. It is only that you have to use your residual energy to come up and then connect you to the mains so that your energy is all the time flowing into you. You feel the energy all the time, like when you are going in the car <coughs> and the car uh, is filled with petrol, but it goes being used up and you find that petrol is finishing then you get worried and you get attention about it. But supposing there's a way or method where you can have eternally petrol running into your car, you are not bothered. But this is not the only thing happens. So many things happen, which I will tell you in Marathi language later on. I hope you don't mind, because I think we should come to some uh, language compromise. I must say you are all living in Maharashtra, and Marathi language is one of the most uh, enriched language as far as Kundalini is concerned. Thank God I was born in Maharashtra, I say. Because not only about Kundalini, but it's a very rich language. And the plays and everything, so full of moral values. Such a beautiful... Of course, now we have some horrible people who are trying to copy the West people and some intellectuals are going down. And there are some, of course, very rigid old-style people also. But in between, if you see, it's a beautiful language and one should try to learn it. It's, uh, my, all my disciples are trying to learn Marathi language. I don't say it should become a national language or anything. My Hindi itself is a very great language, no doubt. We should have a national language. But those who are living in Maharashtra should know Marathi language, which is such a literary language, it's such a cultured language that if you know it, I mean, it is so great and deep, you cannot imagine that the whole thing is so historical. The Maharashtri was the first language that came out of the first Prakrit. First the Sanskrit, then the Prakrit, then the Sanskrit. And then came the Prakrit, in that second Prakrit came out, the first language was Maharashtri, Magadhi, Paishaji, all these five languages, out of which the Maharashtri remained the same, the other languages took other forms. So it's the original language, and people have worked very hard on Kundalini in this uh, part of our country, which is such a rich, uh, heritage we have. Of course, we have very some rigid people who talk too much, who read too much, who are uh, uh, eccentric, who I know all that is, has to be a part of it, is you cannot help it. But that doesn't mean that people are not understanding here the deeper side of human beings. It is in this country, in this part of the country, people have gone to the roots from the very beginning, from the Dattatraya's time, even earlier than that. In this country, they have worked it out and they have uh, found out the basis on which we reside. So it's a very great thing that we have got people like Markandeya, we had people like Shandilya, we had people, uh, very great people we had, uh, we can say, those who gave uh, realization to uh, Indras and all those things. So this is what, this country is the place where the Nathas, where Machinda Nath, Gorakhna, all these people lived in this country where they worked for the Sahaja Yoga, where they gave realization to people in a very sacred manner. Because it was so sacred, they kept it a secret also. And they worked it out. They didn't talk about religion. They talked about giving realization of Atma Bodha. And one of them who came out very well from the South is 
Shankaracharya, who talked about Atma both throughout. But you'll still find people will bring a book of uh, Shankaracharya and argue with me and discuss with me, but not understand what he has said. After realization, you'll understand what all these things like Gita or Bible or Quran, all these things mean. So I have to tell you these seven chakras are within us, and you've got a book, you can go through and read it. But understand that it's a fact. Within us, all this power lies. So why not we take to that power, which is our own, which makes us so powerful and so compassionate, so great, because this is what we have to be. Our evolution is not over. Our human awareness is not at that point. You'll be amazed. In the West, it is much more understanding. In the West, people have much more. The intellectuals uh, in the West are much more my disciples than here. The reason is the intellectuals have reached their height of intellect, and they know the limitations of intellect. And they also say that intellect has a capacity to cheat itself. So they understand it better than the so-called intellectuals in this country. It's very surprising. I think it is better that it should come from the West because we like the fashions to come from West. If it comes from the West, then people will take to it. Otherwise, here there are people who are challenging me, will give you 5,000 rupees if you can cure such and such person and this and that. This is absolutely, basically wrong because I have nothing to do with money and all that. It is nothing to do. On the contrary, come and see, get your realization. Why are you challenging me? Am I taking your money? Am I doing uh, anything wrong to you? Why are you after my life? I have done no wrong to you. I have done, not brought anything uh, that is disastrous to you. I don't want your votes. I am not uh, in politics or economics or anything. Why should you be angry with me? The reason is they feel challenged. It is better all of those who think they are intellectuals must have that true intelligence. That's what I find in the West. They have true intelligence, a sharp intelligence, to see the point that it exists, it is there, and then to respect that intelligence and to accept it full -hearted. That is what is needed today among the intelligent people, not to be tied down to whatever knowledge they are acquired, but the knowledge is unlimited. Even Newton, who was such a great scientist, said that, I am like a little child picking up pebbles on the shore of knowledge. Newton said that, but that kind of Humility is gone now. People don't have that uh, humble nature. They don't have that number. Actually, knowledge is more respected with dhyā, vinaya na shobhate. If you have respect, then you must have humbleness to see that there is another point which we should see. And if you have to really help people and yourself and the whole world at large, you must bow down to understanding that there could be a better way of solving these problems you have not solved at all. Because I tell you, all these projections are linear. They move in one direction, they fall off. Everything is linear. But Sahaja Yoga is a synthesis of everything. It's like the light in the center, it spreads all sides. It doesn't go to one side and falls off, and again turns back to you to harm you. It is not that way. It is one point from where the light emits all over. So I have to request you to take your science and everything with great understanding. I had to learn science myself and also medicine just to talk to doctors is not the point. Also, by, if it's a doctor who is a realized soul, it helps a lot on the medical side. If it is a psychiatrist who is a realized soul, it helps tremendously for the mad people to get cured. So if you have got that knowledge, it is the epitome of that knowledge, is, is the uh, main principle, the tattva of that knowledge which you catch. And once you have the principle, it's very easy to handle the whole situation. As my professors will tell you, I used to always top the list in my college schools and I never used to study much. And because to me it came out very simple because the whole, I knew the principle behind everything. So to weave them together was very easy for me because it's the foundation I knew. In the same way, it should be easier for people who get into Sahaja Yoga, get their realization, forgetting their education for the time being, and then coming back to their education to use it for a better purpose, purpose of treating the whole. May God bless you all. I hope uh, I have been able to give you some introduction to Sahaja Yoga, but of course it's not possible. To elaborately talk about Sahaja Yoga, I must have given at least 2,000 lectures only in England. So you'll be surprised. But they have got my tapes, and if you get your realization, and if you are established, you can listen to those tapes. Because uh, we have certain ways of avoiding uh, coming in contact 
uh, with people who are just beginners. Let the beginners settle down. Once they are settled down, they have that much power to bear the truth. Otherwise, if you tell somebody the truth, he can come up and beat you. That's all he do. That's why they did. What was the need to cry? crucify Christ? I can't understand. Can you explain? No need at all. What was he doing? He did no wrong. And because he did no wrong and he was crucified, in the same way it is tactful now to go slowly about people. So first of all you have to settle down in Sahaja Yoga and then you can get the complete knowledge about Sahaja Yoga. There are certain books which we do not give to people because we don't think that they can read it and understand it and bear it. So after some time they can read. But I appeal to all the intelligentsia of Pune city because it is the center of intelligence in Maharashtra to stand up to this and to see for themselves. I have not done any studies. I have not read any books. I have done nothing of the kind. I have just read that compassion is the greatest power. And I have just known the methods of compassion and love. And I have worked it out with that compassion which is not attached to anything. It has no repayment. It has uh, no advancements. It has no asking. It is just there. It just emits. It just works out. That's all I know. I don't know all these big books when people tell me Ganeshwar is like that, Gita is like that, and Shankaracharya said that. I hear from others, but I don't read. I have no time to read anything. But I would say that you have to read yourself through Sahaja Yoga and you can read others also very easily. And then what these books have said, you will understand better. May God bless you again and I hope you will sit down for a while to listen to me in Marathi language. मराठी भाषेत किंवा हिंदी भाषेमध्ये वाङ्मयाला साहित्य असे म्हणतात साहित्य म्हणजे सहहित ज्याच्यामध्ये हित होईल ते साहित्य कृष्णाच्या वेळेला असा वादविवाद निघाला नेहमीच असतो म्हणा प्रत्येकाच्या डोक्याला त्रास असतोच त्या गोष्टीचा की असं म्हणण्यात आलेलं आहे की सत्यम वदेत प्रियम वदेत ह्या दोन गोष्टींचा मेळ कसा बसवायचा सत्य म्हटलं तर ते प्रिय होत नाही प्रिय म्हटलं तर ते सत्य नसणार तर ह्या दोन्हींचा मेळ कसा बसायचा तर कृष्णाने त्याची तोड सांगितली सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत जे बोलायचं ते हितकारी असलं पाहिजे हित म्हणजे ज्याने तुमच्या आत्माचा उद्धार होईल ज्याने तुम्हाला आत्मबोध होईल ज्याने तुम्ही परमेश्वराच्या साम्राज्यात जाल ते हित आहे आणि ते जर तुम्ही सांगितलं तर ते सुरुवातीला जरा असं वाटेलही की दुखदायी आहे इतकं प्रिय वाटणार नाही कदाचित पण एकदा ते समजल्यावर आणि त्याचा फायदा झाल्यावर ते अत्यंत प्रिय वाटेल आणि तेच सत्य आहे हेही जाणतील अशी सांगड त्यांनी घातली की जे हित असेल ते सांगितलं पाहिजे आणि तसंच आपल्याला जे हितकारी आहे असं मला वाटतं ते मी आपल्याला सांगते ते आपण कोणताही राग मनातनं ठेवताना ऐकून घेतलं पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये आईची भूमिका फार जबरदस्त असते आणि लोक आईला फार मान देतात ही एक मोठी परमेश्वराची कृपा आहे आणि त्या कृपेतच मी एक आई स्वरूप तुम्हाला काहीतरी दोन गोष्टी सांगितल्या तर त्याबद्दल आपण वाईट वाटून घेतलं नाही पाहिजे सर्वात मुख्य म्हणजे मला सांगायचं आहे की धर्माच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रात पुष्कळशा आपल्या इथे अशा गोष्टी आलेल्या आहेत की त्यांनी सगळ्या गोष्टींचा विपर्यास होऊन धर्माला फार वाईट रूप लागलेलं आहे आता आपण सामाजिकदृष्ट्या जर विचार केला तर समाजामध्ये आपल्यामध्ये आजकाल बायकांना ज्या तऱ्हेने वागवण्यात येतं ते म्हणजे पण लक्षात कोण घेतं वगैरे जे आपटे साहेबांनी त्यावेळेला लिहिलेलं होतं त्याची परत परत मला वाटते इथे उजळणी होत आहे माझ्याकडे अशा कितीतरी मुली येतात ज्यांचे नवरे त्यांना मारतात त्यांचे 
त्यांच्या घरात दुसरे तास असतात तरुण मुलींना छळणं आई वडिलांना छळणं हे अजून सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रात चालू त्याला कारण काय त्याला कारण असं आहे की मनुष्य अजून प्रेम करायला शिकलेला नाही प्रेम करायला सांगता येत नाही त्याला सहयोग पाहिजे सहयोग झाला म्हणजे मनुष्यामध्ये एक तऱ्हेची प्रेमाची अत्यंत उत्स्फूर्त अशी भावना आहे आणि त्या प्रेमामध्ये तो सगळं काही हे असं क्षुद्र आणि दुष्ट सगळं काही विसरून जातो आपल्यामध्ये एक चक्र असतं त्याला आम्ही इथे हृदयचक्र असं म्हणतो त्या हृदयचक्रामध्ये जगदंबेचं स्थान आहे जगदंबा ही सर्व जगाची आई तशीच ती सर्व दुष्टांचा नाश करणारी आणि प्रतिकार करणारी अशी फार मोठी शक्ती आहे ह्या जगदंबेचं जेव्हा आपल्यामध्ये विस्मरण होतं तेव्हा आपल्यामध्ये अनेक रोग तयार होतात पैकी जेव्हा बायकांमध्ये जगदंबा आहे किंवा नाही अशी शंका उत्पन्न होते आणि त्या भिवू लागतात ह्या अशा आचरणामुळे तेव्हा त्यांच्यामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर वगैरेसारखे रोग होतात आता याला सायंटिफिकली काय सांगायचं ते असं की ते स्टर्न म्हणून एक हाड आहे ह्या हाडामध्ये अशी शक्ती आहे की बारा वर्षाच्या वयापर्यंत पुष्कळशा अँटीबॉडीज म्हणून तयार होतात आणि त्या सर्व शरीरात पसरून प्रत्येक जुलमाचा प्रत्येक कोणत्याही आतताईपणाचा प्रतिकार करत असतात पण ह्या ज्या पेशा आपल्यामध्ये तयार होतात त्या खरोखर म्हणजे आंबेचे आपल्याला माहीत आहे की ती भ्रमरांबा म्हणून मानली गेली ती तिचे भ्रमर आहेत आणि जेव्हा कधी ह्या इथे तिला त्रास होतो किंवा ती तिचा लोप होतो त्यावेळेला हे हे जे हाड आहे स्टर्नम ते हलू लागतं ते हलू लागल्याबरोबर सगळ्या शरीरामध्ये असा मेसेज जा जातो असा संदेश जातो की आता तुम्ही सज्ज व्हा पण जेव्हा तुम्ही एखाद्या माणसाला इतकं निकृष्ट त पद्धतीने वापरता आणि त्याला इतका त्रास देता तेव्हा त्याचा विश्वासच त्या आईकडनं हटतो आई आहे असं वाटतच नाही जर आई असती तर इतका मला छळ कसा होतो आणि त्यावेळेला हे रोग सुरू होतात तेव्हा एखाद्या बाईला जर ब्रेस्ट कॅन्सर झालेला असला तर तेव्हा समजलं पाहिजे की कुणीतरी तिच्यावर फार जुलूम केलेला आहे पण एखाद्या माणसात जर हार्ट अटॅक आला तर आपण असं म्हणतो की जर हार्ट अटॅक आला तर आपण त्याच्याकडे फार दयाद्र दृष्टीने पाहिलं पाहिजे त्यापैकी दोन तऱ्हेचे हार्ट अटॅक्स असतात एक तर हार्ट अटॅक असा असतो ज्याला आम्ही ओव्हर ॲक्टिव्ह हार्ट अटॅक असं म्हणतो जो मनुष्य फार काम करतो ज्याचं लक्ष परमेश्वराकडे नाही सारखं धावत राहायचं पैसे कसे कमवायचे पैसे कसे कमवायचे वेड्यासारखं धावत राहायचं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हेच एक काम ज्याला असतं त्या माणसाला हार्ट अटॅक येऊ शकतो त्याला कारण असं की त्याच्यामधला जो शिव आहे हृदयातला तो रुसतो दुसरं लिथार्जिक हार्ट लिथार्जिक हार्ट ही दुसरी स्थिती आहे त्याच्यामध्ये मनुष्य काही अशा लोकांच्याकडे जातो जे लोक त्याच्यावरती भुरळ घालतात किंवा त्याला वाईट मार्गाला लावतात किंवा काहीतरी त्याला वाईट शिकवतात त्याच्यामुळे त्याच्या हार्टची शक्ती नष्ट होत जाते अशा ह्याची शक्ती जेव्हा नष्ट झाली म्हणजे एक लिथार्जिक हार्ट तयार होतो त्याने दुसऱ्या तऱ्हेचे रोग आता आपण आपल्या घरामध्ये गणपतीचा फोटो ठेवतो पण एका डॉक्टराला हे माहीत नाही की हा गणपती आपण आपण आपल्याला किती मदत करणार आहे ह्या गणपतीमुळे आपण किती रोग ठीक करू शकतो हा गणपती म्हणजे काय आहे तसंच कृष्णाला आपण फार मानतो आता त्यांनी इतकं सुंदर गाणं म्हटलं नटवर कृष्णा समान आणि मी लहानपणी ऐकलं होतं मला बालगंधर्वांचं मला ते सगळं आठवलं त्यावेळेची स्थिती वेगळी म्हण होती म्हणा आपल्या महाराष्ट्रात आता जरा वेगळी दिसते पण तरीसुद्धा म्हणजे कृष्णाचं कृष्णाचं जे स्थान आहे आपल्यामध्ये त्या कृष्णाच्या स्थानामध्ये धन्वंतरी बसलेला आहे ही गोष्ट खरी आहे कृष्णा हा धन्वंतरी आहे आणि त्याच्या धन्वंतरी तत्वाला जेव्हा तुम्ही जागता तेव्हा तुमचे अनेक रोग नष्ट होतात आपल्याला सांगायचं म्हणजे आता दत्तात्रयांचे जेवढे शिष्य आहेत त्यांच्या पोटात दुखत का दुखत खरोखर म्हणजे दत्तात्रयच आपल्या पोटात बसलेले आहेत तर ते दत्तात्रय आपल्यावरती रागवले कशाला कारण दत्त दत्त म्हणून त्यांचं सारखं नाव घेतात म्हणून कारण असं आहे की कोणाचंही नाव घ्यायचं तर त्याला काहीतरी धाडजीने पाहिजे त्याला काहीतरी रीत पाहिजे त्याला काहीतरी प्रोटोकॉल पाहिजे आता तुम्हाला जर समजा तुम्ही राजीव गांधीचं नाव घेत त्याच्या घरात पोचले तर तुम्हाला अरेस्ट अरेस्ट करतील पोलीस तशातली स्थिती आहे आपलं जोपर्यंत आजपर्यंत कनेक्शन परमेश्वराशी झालेलं नाही संबंध झालेला नाही आत्मबोध झाला नाही तेव्हा उगीचंच माळ जपत बसल्याने परमेश्वर मिळणार नाही उलट तुम्हाला अनेक त्रास तुमच्या शरीरात होतील त्याचा संबंध डॉक्टर लावू शकत नाही पण एक सहयोगी लावू शकतो एक आमच्या इथे फार मोठे सहयोगी आहेत ते गणपती भक्त आहेत आणि फार चांगले सहयोगी होते पण त्याला प्रॉस्टेटचा त्रास झाला ते माझ्याकडे आले मला म्हणाले माताजी मला प्रॉस्टेटचा त्रास आहे म्हटलं कमाले बॉ तुम्ही एवढे गणपती भक्त आणि आमचेही भक्त आणि तुम्हाला कसा प्रॉस्टेट झाला मला समजत नाही तर मला म्हणायला आले की माताजी मला हे समजत नाही मी मला हा गणपती कशाला रागवला प्रॉस्टेट हा गणपती कंट्रोल करत असतो तर त्या दिवशी 
आमच्याकडे म्हणजे आम्ही सगळ्यांना चणे देत असतो तो प्रसाद होता त्यांनी चणे दिला ते इकडे तिकडे बघायला आले म्हटलं झालं काय म्हणजे आज संकष्टी आम्ही कसे चणे खायचे म्हटलं असो का ज्या दिवशी गणपतीचा जन्म त्या दिवशी तुम्ही उपास करता का मग म्हणूनच गणपती राबवला आता म्हटलं तुम्ही खा ते खाल्ल्यावर पुण्याला आले ही खरी गोष्ट आहे तुम्ही त्यांना विचारा खा खाल्यावर पुण्याला आले तर डॉक्टर साहेब तुमचं प्रॉस्टेट कसं बरं झालं अहो गणपतीचा जन्म आहे मान्य केलं पाहिजे त्या दिवशी ते एक मोठ्या समारोहाने मानलं पाहिजे अशा आपल्याकडे इतक्या विक्षिप्त कल्पना आपल्या धर्माच्या बाबतीत आलेल्या आहेत त्या आपण शुद्ध मनाने आणखी स्वच्छतेने मान्य करून त्यांना हाणून पाडलं आता सत्यनारायणाची पूजा हे म्हणजे अगदी खोट आहे नारायण हा सत्य स्वरूप आहे जसं सत्य साईबाबा तसं सत्यनारायण दिसते काहीतरी अहो नारायण हे सगळं सत्य आहे सत्य म्हणजे आपल्या ब्रेनमध्ये जे जाणवलं जातं ते सत्य आणि हा इथे नारायण विराट बसलेला आहे आपल्या डोक्यामध्ये स्वतः नारायण हे सत्य आहे नारायण हे सत्य आहे आणि शिव हा आनंद आहे आणि ब्रह्मदेव हे चित्त आहेत जेव्हा जो साक्षात स्वयं साक्षात सत्य आहे त्याला सत्यनारायण असं लावून करणारे लोक जे आहेत आणि जे पैसे उकळतात अशा लोकांच्या पूजेला जाऊ नये आमच्या शिपिंग कॉर्पोरेशनच्या याला अशी सत्यनारायणाची पूजा झाली मी स्पष्ट सांगते तुम्हाला मी स्पष्ट सांगितलं हे करू नका कुणी ऐकलं नाही तिथे चार माणसं लागावली त्याच्यानंतर धर्माच्या बाबतीत सुद्धा आपल्या कोत्या कल्पना जर आपण काढल्या नाही तर धर्माकडे लोक येणार नाही कारण लोक असं म्हणतात की हो एवढं धर्म धर्म म्हणतात आमचे वडील सकाळ संध्याकाळ पूजन वगैरे करतात आणि त्यांचा तापट स्वभाव तर जातच नाही मग काय फायदा बिघडायचं जातच नाही मूर्खपणा जात नाही मग धर्मात जाऊन तरी काय करायचं धर्म हा नुसता तुम्हाला संतुलनात आणतो पण जेव्हा तुम्हाला रिअलायझेशन होतं तेव्हा एक नाविन्य एक नवीनच प्रकृतीचा किंवा एका नवीन पर्सनॅलिटीचा मनुष्य तयार होतो असं व्यक्तित्व तयार होतं की त्या व्यक्तित्वाकडे बघूनच वाटतं की हे काहीतरी विशेष आहे हे जे आपल्यामध्ये मनवंतर व्हायचं आहे जे आपल्यामध्ये हे ट्रान्सफॉर्मेशन व्हायचं आहे त्याच्यासाठी ही कुंडलिनी कार्यान्वित असते आणि ती झाल्याशिवाय आपल्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन येऊ शकत नाही धर्माला उगीचंच नाव ठेवण्यात काही अर्थ नाही आहे धर्मातलं जे तत्व जी कुंडलिनी आहे तिला धरलं पाहिजे आणि जेव्हा ही कुंडलिनी तुमच्या जागृत होईल तुम्हाला आश्चर्य वाटेल तुमचा चेहरा बदलून जाईल तुमचं सगळं बदलून जाईल तुमचा स्वभाव बदलून जाईल आणि तुम्ही एक अत्यंत सुंदर आनंदमय असा एक फार छान जीव होत लोक बघून म्हणतील वा वा आता जे आम्ही बघितलं आता आम्ही राहुरीला आमचे एक फार मोठे सहयोगी आहेत ते आपल्या कलेक्टरच्या ऑफिसमध्ये गेले तिथे गेले तर लोकांशी बोलवू लागल्यावर ते म्हणे काहीतरी तुमचं दुसरंच दिसतं महाराज आहे काय ते सांगा आता ते त्यांच्या कच्छपी लागले काय ते सांगा त्यांचं काही नाही आम्ही म्हणे आम्ही सहयोगी आहोत ते काय असतं ते सांगा करता करता त्या कलेक्टरेटमध्ये सहयोग पसरला पण त्या माणसाचीच अशी छाप पडली की हा मनुष्य काहीतरी वेगळाच आहे हे आगळे रूप जे आहे ते मिळवण्यासाठी फक्त कुंडलिनीचं जागरण पाहिजे पण अधून लोकांच्या डोक्यात हे की आम्ही जे करतो ते कशाला सोडायचं माताजी आम्ही सकाळीच उठून संध्या करतो आणि गायत्रीचा मंत्र म्हणतो तर तुम्ही कशाला नाही म्हणता गायत्रीचा मंत्र म्हणायचा प्रत्येकाला अधिकार आहे पण केव्हा जेव्हा सहयोग झाला तेव्हा सहयोग झाल्यानंतर सुद्धा काही लोकांना गायत्री बरोबर आहे आणि काही लोकांना मुळीच नाही म्हणजे जे राईट साइडेड लोक आहेत त्यांनी जर गायत्री म्हटली तर गेले का कारण गायत्री ही उजवीकडे आहे गायत्री कुठे आहे किंवा दुसरे मंत्र कुठे आहेत ते लोकांना माहिती नाही तेव्हा त्यांना काय मंत्र म्हटले पाहिजे त्याला सुद्धा एक सर्वांना शास्त्र आहे मंत्रांचं एक फार मोठं शास्त्र आहे सर्व चक्रांवरती कोणचं मंत्र म्हणायचं ते ते माहीत असायला पाहिजे राम 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 म्हणत बसले की राईट हाट जिथे रामाचं स्थान आहे तेच धरतं कारण तुम्हाला त्याचा अधिकार नाही पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट अशी की जेव्हा कुंडलिनी चालू होते तेव्हा तुम्हाला कळतं की ही कोणच्या चक्रावर थांबलेली आहे ज्या चक्रावर थांबलेली आहे तो मंत्र म्हणायला पाहिजे आता समजा पोटात दुखत असलं आणि तुम्ही जर विशुद्धी चक्राचा मंत्र म्हणत असले तर त्याचा काय फायदा होणार तेव्हा त्याचं जे शास्त्र आहे ते समजून घ्यायला पाहिजे त्याबद्दल कोणताही हट्ट केला तर तुमचंच भलं नाही होणार आमचं काय जाणार आहे आम्हाला काय मिळवायचं नाही जगामध्ये सगळं मिळालेलं आहे तेव्हा तुमचंच वाईट होणार आहे आणि त्याचबद्दल हट्ट न करताना जाणून घेतलं पाहिजे की प्रत्येक मंत्र कसा म्हणायचा तो कुठे म्हणायचा कोणत्या वेळेला तो उपयोगात आणायचा आणि त्यांनी कुंडलिनीला कसं जागरण करून घ्यायचं आता आम्ही सिद्ध कसं करतो समजा आम्ही म्हटलं की श्रीकृष्णाचं स्थान विशुद्धी चक्रावर समजा म्हटलं तर एखादा मुसलमान म्हणे कशावरनं बरं आता आम्ही कुंडलिनी चढवतो कुंडलिनी जेव्हा इथे आली त्यावेळेला श्रीकृष्णाचं नाव नाही घेतलं तर ती चढायची नाही जर इथे थांबली असली तर श्रीकृष्णाचंच नाव घ्यायला पाहिजे पण ते ऐऱ्या एऱ्या गबाळ्याने घेतलेलं चालत नाही त्याला सहयोगी पाहिजे जर सहयोगी अधिकारी असतो त्याने जर श्रीकृष्णाचं नाव घेतलं की बाबा श्रीकृष्णा जागृत होईल तर कोणतीही भूपाळी न म्हणतानाच ते जागृत होतात 
आणि जागृत झाल्याबरोबर तिथून कुंडलिनी अशी सुंदर वर चढते की सगळं विशुद्धी चक्राचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात तेव्हा हे मंत्र काय आहेत त्या मंत्रांना काय चालना द्यायची कुठे द्यायची ते शिकलं पाहिजे तसंच आपण जे म्हणतो नेहमी की फक्त आपले जे अवतार आहेत तेवढे मानायचे बाकी मानले की आपण बाटले ती गोष्ट खोटी आता ख्रिस्त हा महाविष्णू होता ह्याचं प्रत्यंतर आहे महाविष्णू साक्षात महाविष्णूचा अवतार आपल्या याच्यामध्ये देवी महात्म्यात लिहिलेला आहे आता देवी महात्म्य आजकाल वाटतं कोण त्यांना वेळ कुठे आहे देवी महात्म्य वाचायला पण ज्यांनी वाचलं असेल त्यांनी महाविष्णूचं वर्णन वाचावं महाविष्णू हा साक्षात क्राईस्ट आहे त्याचं सगळं वर्णन त्याच्यात आलेलं आहे पण तो क्राईस्ट कृष्णाचा मुलगा म्हणून क्राईस्ट कृष्ण कृषी करत होता म्हणून तो क्राय कृष्ण झाला कारण त्यांनी कृषी केली आता आम्ही त्याचं काढतोय जेवढं काही उत्पन्न होतं ते आम्हाला मिळून राहिलं आहे त्याची कृषी होती आणि त्यात क्राईस्टचं नावसुद्धा त्याच्यापासून आलेलं आहे आणि जिझसचं नाव यशोदेपासून आलेलं आहे आमच्या उत्तर प्रदेशामध्ये यशोदेला जसोदा म्हणतात जसू माता तसंच त्याला येशूसुद्धा म्हणतात खरोखर म्हणजे हिब्रू भाषेमध्ये त्याला येशू असं म्हणतात तसंच मोहम्मद साहेब आता मोहम्मद साहेब म्हणजे मुसलमान असं कशा ना ते आल्यानंतर मुसलमान धर्म आला ना मोहम्मद साहेब म्हणजे महा मोहम्मद महामेधा सगळी मेधा ज्यांनी धरलेली आहे तो मोहम्मद त्यांनी जे सांगितलं की तुमच्या उत्क्रांतीस कालामध्ये तुमच्या हातामध्ये थंड वारे अहो सगळ्या नमाज म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून कुंडलिनीचं जागरण आहे पण त्या मुसलमानांना कुणी जाऊन सांगायचं आणि जर कुणी सांगितलं की माताजी असं सांगतात तर मला मारायला धावतील दुसरं काही येत नाही वेड्यासारखं मारायला धावायचं अहो ऐकून घ्या प्रत्येक गोष्टीत राग करायचा काही सांगितलं माताजी असं बोलतात का आता मी ठीक करतो त्याला सगळे मलाच ठीक करायला लागले तर कोणताही अवतार जगात आला आता लाऊत आपण ऐकलं नसेल नाव त्याचं कन्फ्युशस नाव ऐकलं असेल सा साक्षात दत्तात्रय मोहम्मद साहेब साक्षात दत्तात्रय काय करता तुम्ही नानक साहेब साक्षात दत्तात्रय आणि काय आता भांडणं सिखांची तुमची लागली आहेत मला समजतच नाही कसं काय होऊन राहिलंय सिखांनाही कळत नाही तुम्हालाही कळत नाही अरे आपण एकाच परमेश्वराची मुलं आहोत कशाची भांडणं काढली तर कशाचे झगडे काढले ह्या सर्व गोष्टींना एकत्र आणण्यासाठी सम्यक दर्शन व्हायला पाहिजे आणि ते सम्यक दर्शन फक्त आत्म्यातच होतं कारण आत्मा हा कलेक्टिव्हली कॉन्शियस आहे म्हणजे त्याला सामूहिक चेतने जागृत आहे तो ही जी सामूहिक चेतना जी सर्वांच्यामध्ये चेतना आहे त्याच्यात तो जागृत आहे आणि ती आपल्या हातात जाणवू लागली म्हणजे आपल्याला कळतं की दुसरा कोण आहे रे आता हे मला म्हणाले की माताजी तुम्ही आम्हाला बरं केलं वगैरे वगैरे मला हसायला हे येतं की अहो मी मलाच बरं केलं ह्यांना काय बरं केलं कारण ते माझाच पार्ट अँड पार्सल आहे ना जर तुम्ही माझ्याच अंगातले अंग प्रत्यंग आहात तर मी कुणाला बरं करते आणि कुणावर उपकार करते ह्याचंच मला हसायला येते कारण जेव्हा तुम्हीच माझ्या हातपाय आहात डोळे आहात कान आहात तर मी कुणाला बरं करते सगळे तुम्ही माझ्याच अंगात असल्यामुळे मी कुणाला बरं करते ही एक सर्व कल्पना आम्ही कुणाला बरं करतो त्यांच्यावर आम्ही उपकार केले वगैरे हे सगळं बेकारचं आहे कारण त्यावेळेला तुम्ही जे असं म्हणता तेव्हा तुम्हाला हे अहंकार आहे आणि तुमच्यामध्ये अशी भावना आहे की तुम्ही काहीतरी करता खरं म्हणजे मानव काही करत नाही काय केलं आपण समजा एक झाड पडलं तर आपण स्टेज केलं फार मोठी काम केली केली स्टेज केलं अहो ते मेलेलं झाड आणि मेलेलं स्टेज एकही जिवंत कार्य करून दाखवा ह्या फुलातनं एकाही माणसानी जर फळं काढून दाखवली तर मी म्हणाल तयार आजपर्यंत आपण एकही जिवंत कार्य केलं नाही पहिल्यांदा सर्वप्रथम कुंडलिनीचं जागरण हे जिवंत कार्य आणि मग आश्चर्याची गोष्ट हे जेव्हा घडतं जेव्हा तुम्ही सहयोगी होता तेव्हा फळाझाडांवर तुम्ही जर आपले वायब्रेशन्स दिले तर ती फळझाडंसुद्धा अगदी अशी टवटवीत होता आश्चर्य वाटतं एखादं मेलेलं झाड असलं त्यालासुद्धा जर तुम्ही वायब्रेशन्स दिले तर ते इतकं टवटवीत होऊन अगदी फळांनी भरून जात आमच्या राहुरीला पुष्कळ असे एक्सपेरिमेंट्स आलेले आहेत तर गव्हाला दहा पट उत्पन्न आला भरगोस तुम्ही जर बघितलं एखाद्या सहयोगाचं जर तुम्ही जाऊन तिथे शेत बघितलं तर तुम्ही लगेच म्हणा हे शेत कुणाचं आहे आणि कमालीचे एक्सपेरिमेंट्स आता ऑस्ट्रियामध्ये एका सायंटिस्टने केलेले आहेत आणि त्याच्यावर त्यांनी पेपर काढलेला आहे मला माहिती आहे ह्या सर्व गोष्टी परदेशातून इथे आल्या आपण मान तुकून ते मानून घेऊ पण हे एक अर्थाने चुकतं कारण हा तुमचा वारसा आहे सांगायचं म्हणजे असं की बाहेरच्या लोकांना गणपती समजायचं म्हणजे माझं डोकं दुखतं त्यांनी गणपती कधी ऐकलेला नाही आणि इथे ज्यांना गणपती माहीत आहे ते ऐकायला तयार नाहीत अशा परिस्थितीत कसं ह्याला ठीक करायचं ते समजत नाही कधी कधी म्हणूनच मी फक्त खेडेगावात जाऊन तिथे शरणागत होते त्यांना खेडेगावातली माणसं ती साधी बोळी पटकन पार होतात आणि नंतर त्यांच्याशी बोलायला लागलं म्हणजे वाटतं साक्षात कबीर बोलतो आहे साक्षात कबीराचं भाषण चाललं असं वाटतं इतके सुंदर त्यांचे बोल निघतात की असं वाटतं तुकाराम साक्षात तुकाराम ते मला बरं वाटतं 
आणि इथल्या शहरातल्या लोकांची इतकी गुंतागुंत डोकं इतकं त्यांचं खराब झालेलं असतं की त्याला ठीक करणं शांत करणं परत ठिकाणावर आणणं परत परत रस्त्यावर बसवणं म्हणजे फार कठीण का दुसरं असं आता आजाराबद्दल सुद्धा तीच गोष्ट आहे आता एखादा आजारी मनुष्य असला की आपल्याला वाटतं माताजी माझ्या नवऱ्याला ठीक करा आमक्याला ठीक करा पण सांगायचं म्हणजे असं की कोणताही रोग बरा करायचा म्हणजे त्याला थोडंसं कष्ट करावं लागतं हे जरुरी नाही की एकदमच तो ठीक होऊन जाईल बरं झालं ते ठीक समजा आम्ही कष्टही केले ठीक केलं पण तरी ये रे माझ्या मागल्या परत त्यांनी ते करायचंच नाही जे सांगितलेलं आहे ध्यान करायचं नाही काय नाही परत ते आजारी एका बाईला एका गुजराती बाईला मी ठीक केलं त्या बाईला निदानदा पाचदा मी ठीक केलेलं तिला कधी कॅन्सर होतो तर कधी हार्ट झालं तर कधी हे झालं मी इतकी कंटाळून गेले की तिचा आता फोन आला म्हणजे सांगते नको कारण ती ध्यान करत नाही प्रत्येक वेळा माताजीनीच करायचं आणि मग आता ह्याच्यात गहनात गेलं की असं बघायचं आपण आत्मा झालो आत्मा झालो तरी त्या आत्म्याचा प्रकाश आपण प्रत्येक ठिकाणी फिरवला पाहिजे तो आत्मा आपण जाणला पाहिजे त्या आत्म्याच्या आनंदात आपण आलो तसा दुसऱ्यांना आपण आनंद दिला पाहिजे आणि तो देताना आपण काही देतो अशातली गोष्ट नाही एक जर दिवा पेटलेला तर तो दुसरा दिवा तो पेटवू शकतो आणि अशा एकंदर एक नवीन वातावरणात आपण रममाण होतो त्या गहनात आपण उतरतो त्या गहन स्थितीमध्ये जेव्हा मनुष्य येतो तेव्हा त्याला हा सगळा शुद्र विचार येत नाही आणि त्याच्यातले जे एक शुद्र आजार आहेत वगैरे सगळे गळून पडतात आणि जसं एखादं डोहातनं किंवा एखाद्या घाणेरड्या अशा डबक्यातनं सुद्धा कमळं निघतात तशी मी बघते की कसे लोक वर येऊन सुंदर कमळासारखे बहरलेत आणि सबंध त्यांच्या सुगंधाने तो ते डबकंसुद्धा अगदी सुंदर भरून गेलं आहे दिसतच नाही म्हणजे सगळं छापून टाकलं आहे अशा रीतीने घडत चाललेलं आहे आणि हे जास्त आपल्या महाराष्ट्रात घडलं आहे इतकंच नव्हे पण आपल्या खेडेगावात घडलं आहे माझं मुख्य कार्य खेडेगावात आहे तुमच्या पुण्याला मी कमी येते कारण ही पुण्यभूमी आहे पण त्या पुण्यभूमीचं तुम्ही काय करून ठेवलं आहे मलाही समजत नाही सर्व तऱ्हेचे प्रकार आहेत नाना प्रकार नाना तरी तऱ्हा तेव्हा सगळ्यांशी डील करता करता मी आपलं व्हिलेजेसमध्ये काम सुरू केलेलं आहे आणि अनेक तऱ्हेने तिथे उन्नती होत आहे आता पुण्याच्या लोकांनी त्या बाबतीत थोडी सावधानी जर घेतली आणि समज जर घेतला तर सहयोग समजणं काही कठीण नाही आहे सगळ्यांनी सहयोगाच्या केंद्रावर जावं सहयोग समजून समजून घ्यावा आणि आपली कुंडलीनी स्थिर केली मास्टरी केलं पाहिजे उदाहरणार्थ गाडीला एक ब्रेक असतो आणखीन एक त्याला ॲक्सेलरेटर असतं तसं आपल्यामध्ये ह्या दोन शक्त्या आहेत एक ब्रेक आहे आणि ॲक्सेलरेटर आणि तुम्ही ड्रायव्हिंग ड्रायव्हिंग शिकता तेव्हा या दोन्ही गोष्टी तुम्ही वापरत वापरत असता जेव्हा तुम्हाला संतुलन येतं तेव्हा तुम्ही धर्मामध्ये स्थापन झाले धर्मात स्थापन का व्हायचं कारण तुम्हाला पुढे जायचं आहे तुम्हाला उड्डाण करायचं आहे म्हणून नंतर ती मोटर जेव्हा व्यवस्थित तुम्ही चालू लागला तेव्हा तुम्ही ड्रायव्हर झाला तुम्हाला मान्य केलं तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल तुम्ही ड्रायव्हर झाला पण मालक बाहेर बसलेला आहे पण जेव्हा तुम्ही मालक होता आणि आपल्यातला ड्रायव्हर आणि ह्या दोन्ही संस्था बघता तेव्हा म्हणायचं तुम्ही खरे सहयोगी झाला ही पहिली स्थिती येते जेव्हा निर्विकल्प समाधी पूर्णपणे प्रस्थापित होते सुरुवातीला फक्त तुम्हाला निर्विचार समाधी येते म्हणजे ह्या वेळेला बहुतेक तुम्ही सगळे निर्विचार आहात काहीही विचार डोक्यात नाही पण हे म हे सध्या एकतर्फी काम आहे अजून तुमची मेहनत झालेली नाही पण कुंडलीने उचलल्यामुळे आज्ञाचक्राला तिने पार केलं आहे म्हणून तुम्ही निर्विचारात बसले पण ह्याच्या पलीकडे आता ब्रह्मरंध्र छेदल्यावर सुद्धा ही कुंडलीनी जमवली पाहिजे कारण जिथे जिथे तुम्हाला त्रास आहे तिथे जाऊन ती कुंडलीनी तुमची सगळी मदत करणार आणि तुम्हाला बघणार आहे तेव्हा तिला कसं उचलायचं तिला वर कसं आणायचं तिला कसं बांधायचं हे शिकलं पाहिजे नम्रपणे तुम्ही किती मोठे शिक्षक असोत विद्वान असोत किंवा काहीही असो नात का हे शिकायला पाहिजे हे शिकल्यानंतर ती कुंडलीनी तुम्ही स्थावर केल्यावर थोड्या दिवसात तुमच्यात निर्विकल्प समाधी घेतली ती समाधीची स्थिती आल्यावरती तुमच्या हातातनं असे व्हायब्रेशन्स निघून ते वर आणि आता इतका समाज सहयोगात आल्यामुळे काही भिण्याचं कारण नाही पूर्वीच्या काळी म्हणजे लोक नुसते छळत असत एकही मनुष्य पार झाला की त्याला छळत सुटायचं मग त्याला असं वाटायचं की जिवंतपणे समाधी घेतलेली बरी पण ह्या लोकांना मूर्खांच्यामध्ये राहायला नको अशी स्थिती व्हायची पुष्कळ मला असे इथे आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा दोन चार असे लोक आहेत की जे पोचलेले आहेत गुरु आहेत पण ते म्हणतात माताजी आम्हाला यायला सांगू नका आम्ही जंगलातच बरे म्हटलं का माझे हातपाय मोडले कुणी म्हणतं माझं डोकंच हे करून टाकलं त्यांनी चेंदून टाकलं तेव्हा ते म्हणतात बारा वर्ष तुम्ही मेहनत करा मग येतो आता बारा वर्ष झाले म्हणा पण अजूनही ते आला तयार नाही ते म्हणतात अजून बघू अजून न्यूजपेपरमध्ये तुमच्या विरुद्ध लोक लिहितातच आहेत जेव्हा ते थांबेल तेव्हा येऊ म्हणजे आता किती वर्ष ते वर टांगून बसणारे देवाला ठॉकी तेव्हा आपल्याला सांगायचं असं की आता आपणच आपले गुरु आहात आपणच स्वतः उठ उभं राहायचं आणि ह्या कार्याला लागलं पाहिजे आधी सहज सुगम आहे ते उगचच आपण दुर्गम करून घेतलेलं आहे 
असं रामदास स्वामींनी सुद्धा सांगितलं आहे सगळ्यांनी सांगितलं आता कोणचंही तुम्ही वाचलं तर त्या सांगितलं हे सरळ सहज आहे ते कशाला एवढं कठीण करून ठेवलेलं आहे आहे सहज पण आपण सहज नाही आपणच आडवाटीन जाणार आता जेवणाचं इतकं सोपं असताना जर आपण इकडून घास घ्यायचाच म्हटलं तर मग काय करणार मनुष्य अहो सरळ इथून घ्यायचा असा घास ही गोष्ट आहे साधी गोष्ट जी आहे त्याला अगदीच कठीण करून घेतलं कारण आम्ही फार शिष्ट आणि आम्हाला फार बुद्धी म्हणून तुम्ही करा आता इकडनं खा काहीतरी आणखीन मार्ग काढा खाण्याची त्याला काय करते पण खरा साधा मार्ग हा आहे तो अवलंबला पाहिजे हा सहज मार्ग आहे ह्या लहानशा थोड्याशा वेळामध्ये जास्त बोलता येत नाही सांगता येत नाही प्रत्येक चक्रांवर मी बोलू शकत नाही पण मी मराठीतसुद्धा अनेक भाषणं दिलेली आहेत तेव्हा आपण जर उत्सुक असला तर आधी सहयोगात रमलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला आमची भाषणं ऐकायला मिळतील व तितकंच नव्हे पण पुस्तकंसुद्धा मिळतील पण आम्ही थोडंसं या बाबतीत धार्जिण्य ठेवतो की आधीच दिलं तर भूताच्या आती कोलित होतं तसं नको म्हणून आधी सुरुवातीला मनुष्य जरा ठीकठाक झाला त्याला देवीकल्प समाधीत आला म्हणजे मग त्याला पुढच्या गोष्टी आम्ही हळूहळू सांगू लागतो काही माझं चुकलं असेल किंवा तुम्हाला काही दुखवलं असेल तर क्षमा करा मी तुमची आई आहे जे सांगायचं ते खरं सांगितलं जरी तुम्हाला आता दुखवलं असेल तरी जाणलं पाहिजे की आमच्या भल्यासाठी बोलते जे आमचं भलं होईल सगळ्यांचं कल्याण होईल ह्या सर्व संसाराच ला मी सुखाचा करीनं असं म्हटलं पाहिजे ह्या सर्व संसाराला मी सुखाचा करीनं ही माझी एक इच्छा आहे तुम्ही माझी मदत करावी हीच मला आपल्याजवळ मागणी काल काही लोकांनी प्रश्न विचारले होते म्हणजे लिहून दिले होते त्यांची मी आज उत्तरं दिलेली आहे आणि आज परत जर प्रश्नांचं सुरू झालं तर पुष्कळ वेळ जातो आणि पुष्कळ वेळ मोडतो आणि म्हणूनच काल मी म्हटलं होतं की दर्शन नाही दर्शन नाही म्हणजे झालं महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे चार दिवस जेवण न दिल्यासारखं होतं त्यांची तोंडं इतकी सगळ्यांची उतरली की म्हटलं बरं बा करून घ्या दर्शन पण मग फार वेळ होतो सगळ्यांना म्हणून आज आपण प्रश्न नाही करू जर त्यांना प्रश्न वगैरे असतील त्यांनी स प्रश्न लिहावेत व्यवस्थित आम्हाला पाठवावेत त्याची आम्ही उत्तरं देऊ त्याच्यासाठी आम्ही काही नाही म्हणत नाही पण सध्या सगळ्यांचा वेळ घेऊ नये आणि त्यांचा वेळ मोडू नये म्हणून आपण आता सहयोग पद्धतीने कुंडलीचं जागरण करून घेऊया तुम्हाला काही ते आहे ना लागलेलं कच्छपी माझ्या तुम्ही चांदीच्या ग्लासात वगैरे देऊ नका नाही तर परत कुणी विचारतील चांदीच्या ग्लासात कशाला दिलं मग आता सगळ्यांनी चष्मे वगैरे काढून ठेवायत कारण डोळ्यालाही फरक पडतो ह्याने पुष्कळ डोळे बरे होतात अतिवाचनाने वगैरे सुद्धा आपले डोळे खराब होतात बऱ्याच गोष्टीमुळे डोळे खराब होतात पण कुंडलीनी जागरण झाली आणि आज्ञाचक्राला तिने प्लावित केलं म्हणजे चष्म्याचा सुद्धा त्रास कमी होतो संपूर्ण वेळ आपल्याला आता डोळे मिटून बसावं लागणार आहे तेव्हा चष्म्याची काही गरज नाही काल सांगितल्याप्रमाणे डावा हात माझ्याकडे करायचा 
आणि उजवा हाताने क्रिया डाव्या हाताने इच्छा आणि उजव्या हाताने क्रिया आहे आता डाव्या हातासा ठेवायचा मांडीवर आरामात ठेवा जे लोक खाली बसले त्यांनी असा ठेवायचा जसा जमेल तसा पण आराम काही असा त्रास करून घेऊ नये कारण मग असं वाटतं की हात दुखतो आहे किंवा काही म्हणून असा हात ठेवू नंतर उजवा हात हा क्रियेसाठी आहे काल काही लोकांनी जोरजोरात फुंकायला सुरुवात केली आणखीन काय काय करायला सुरुवात केली तसं काही करायचं नाही काही तमाशेबाजी करायची हिस्टेरियासारखं सरळ आपल्याला आपला मार्ग मोकळा करून घ्यायचा आहे तो आतमध्ये आहे हा अंतर्योग आहे त्याच्यासाठी काहीही नाटक करायचं नाही काही बोलायचं नाही बोलायचं नाही शांतपणाने आतमध्ये काय घडतं ते घडू दे आपल्याला काही करायचं नाही आहे कुंडलिनी स्वतःवर येऊन हे कार्य करणार आहे तेव्हा आपण कशाला उगीच त्याच्याबरोबर चाळे करायची तेव्हा हे काही करायचं नाही अगदी शांतपणाने बसलेला काल हा प्रकार सुरू झाला होता तेव्हा मला वाटला आता आणखीन हे वाढतच जाणार आहे तेव्हा कृपा करून असं कोणाला करायचं असलं त्यांनी बाहेर जाऊ इथे आधी शांतपणाने शांत चित्त होऊन बसलं पाहिजे आता डावा हात माझ्याकडे असा म्हणजे इच्छा आपल्याला ही आहे की आपलं आपल्याला आत्मसाक्षात्कार मिळाला पाहिजे आणि उजवा हात ह्याने कार्य करायचं असतं तर हा हात हृदयावर ठेवायचा मी सांगेन तेव्हा त्याच्यानंतर पोटाच्या वरच्या बाजूला आणि पोटाच्या खालच्या बाजूला नंतर परत पोटाच्या वरच्या बाजूला हृदयावर इथे मानेच्या इथे आणखी नंतर कपाळावर कपाळाच्या मागे आणि डोक्यावर इथे असा धरायचा म्हणजे आपला आपला दळवा जो आहे तो ताळूवर असा दाबून धरायचा हे शेवटी आता करू नका मी सांगते आपको हिंदी में बताते हैं कि बहुत आसान चीज है इसके लिए आपको अपना लेफ्ट हैंड हमारी ओर करना चाहिए जो कि आपकी इच्छा शक्ति है आत्म साक्षात्कार की और राइट हैंड जो है उसको अपने हृदय पर रखना है और उसको फिर राइट हैंड जो है क्रियाशक्ति है इसे नीचे ले जाना है पेट के ऊपर के हिस्से में पेट के नीचे के हिस्से में फिर से पेट के ऊपर के हिस्से में फिर हृदय पर और उसके बाद में इस जगह जहाँ पर कि हमारे हम लेफ्ट की शुद्धि जिसे कहते हैं इस जगह गर्दन पर सामने से हाथ रखने का उसके बाद यह हाथ जो हाथ का तलवा है इसे आप इस तरह से अपने सर पे रख लीजिए ऐसे माथे पर जिसे कि हम कपाल पर कहेंगे इस कपाल पर आप अपना इस तरह से हाथ रख लीजिए और पीछे में भी इस तलवे से ऐसा बाहर निकाल के और दोनों उंगलियाँ और इससे ऐसे दबा के पीछे भी पकड़ा जाए और उसके बाद ये जो तलवा है इसे आप सर पर ले आए और ला करके यहाँ दबा करके और तालू पर जहाँ पर आपकी बचपन में बहुत नरम सी ऐसी आ, स्किन थी उस जगह आप रख के उसे दबाइए और उसे घुमाइए ये आखिर में कर लेगा ये सब बातें मैं आपको बताऊँगी सिर्फ पहले बता दिया जिसे बाद में आप आँख खोल कर न देखें कृपया आँख न खोले क्योंकि चित्त जो है वो स्थिर होना चाहिए अगर आपका चित्त बाहर रहा तो मुश्किल हो जाएगी अगर इसका चित्त बाहर रहा तो मुश्किल हो जाएगी इसलिए चित्त आप अपने अंदर रखें चित्त को बाहर न रखें चित्त अपने अंदर रखें और जिसने चित्त को अंदर रखा है उसके लिए कोई प्रश्न नहीं होने वाला क्योंकि अगर आँख बंद है तो आपका चित्त अंदर है और अगर आँख खुली है तो आपका चित्त जो है वो बाहर आ जाता है हालांकि आपका चित्त अंदर है नहीं अगर हम कहें अपना अंदर चित्त ले जाइए तो आप ले नहीं जा सकते सत्य है लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है जब उसकी घटना घटित होती है तो आपका अकस्मात चित्त अंदर की तरफ आकर्षित हो जाता है इसलिए आप अपने चित्त को जो है इस वक्त हल्का छोड़ें उस पर कोई बोझा नहीं ना ये सोचना कि मैं बड़ा गलत हूँ मैंने गलत काम किए मैं गड़बड़ आदमी हूँ या मैं पापी हूँ इस तरह की कोई बात या मैं बड़ा अच्छा हूँ इस तरह की कोई बात ऐसी ना सोचना बस चित्त को हल्का छोड़ दो चित्ताला हल्का सोड़ लगा मी वाइट है अस वाइट के तस वाइट के म्हटलं नाही पाहिजे किंवा कुणी माझं वाईट केलं तो असा वाईट आहे हे म्हटलं नाही पाहिजे मी आजारी आहे किंवा मला असा त्रास आहे वगैरे वगैरे असं काहीही न विचार करताना चित्ताला जरासं हलकं केलं पाहिजे पण आपल्या विचाराशी झुंजू नका जस आपोआपच आपल्याला आश्चर्य वाटे की हळूहळू आपल्यामध्ये निर्विचारिता स्थापित आता एक आणखीन लहानशी विनंती आहे त्याबद्दल राग मानू नये तर गळ्यात काही माळा वेळा असतील तर काढून ठेवा मंगळसूत्र काढू नये किंवा बायकांचे आभूषणं ठीक आहेत पण बाकी माळा काढू कृपा कर कोणत्याही प्रकारची 
मैं ती शिर् साईनाथां को काड़ून ठे खिशात ठेव नका कारण हृदय दुसरी कड़े कुछ ही चले राइट वाटन जाए नहीं तला कारण कहती तुम्हारा का है तेज चूक का ही नहीं पढ़ून ठेल पाइज विशुद्धि चक्राला थोड़ा बोझा हो का ही मंत्र मना च नहीं का ही जाप मना च नहीं का ही नर हि सगे मंत्र सिद्धि आप जेव अपन ये सगले मंत्र शिकन घया आप लक्षा ये कि आतापर्यंत अपन करो तो एक ठिकाण जे बसलो हो बरबर न आता उजवा हाथ अपने रुधार डोले मिठा प्लीज क्लोज युअर आईज एंड पुट युअर राइट हैंड ऑन युअर हार्ट अपना राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके बैठिए हमारे हृदय में आत्मा का स्थान है इसलिए यहाँ एक प्रश्न हमसे करिए कि माँ मन में करना है माँ क्या मैं आत्मा हूँ या आप श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ जो भी आप कहना चाहें जो आसान हृदय हाथ ठेन अस मना श्री माता जी मी आत्मा है का हा मंत्र है हृदया कारण आत्मा है मनु हा मंत्र है मनु हृदय हाथ ठेन अस मना कि मी आत्मा है का मैं अपने आधी संगित कि जेव आप चित्त आत्म्यापासन हटत कभी कभी अपने हार्ट अटैक हो सकते कि कभी कभी अपने वी जर को भुरल पड़ी अल तो यू शको मनु मी आत्मा है आत्मा हा निसंगत मनु मी आत्मा है अस मटल पाजे उदाहर हाथ ठेव मी आत्मा है का असा प्रश्न माला विचारा तीन दा हा प्रश्न विचारा हा सर्व गोष्टी अर्थ है गणित है तो कभी तरी मी अपने समझा संगे डोले उगड़ू नए चश्मा काड़ून ठेवा डोले उगड़ू नए आ जर पोटाला वगैरह का घट्ट आल तो थोड़ा हलक कराव जर तीन अड़सत अल तो नहीं तो राहू दयाव नर हा उजवा हाथ डावी कड़े पोटा वर वरिया बाजूला सगली बोट थोड़ी रोवन धराय राइट हैंड आप कृपया नीचे पेट पर ऊपर के हिस्से में लेफ्ट साइड में रखिए और उंगलियां जरा गाड़ करके ये चक्र गुरु पद का है आप स्वयं अपने गुरु हैं अगर आप आत्मा हैं तो और आपने क्योंकि मुझसे सवाल किया था कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ तो दूसरा सवाल आपको पूछना चाहिए कि अगर मैं आत्मा हूँ तो क्या मैं अपने स्वयं का गुरु हूँ मैं मटल हो कि माला प्रश्न करा कि मी आत्मा है का हे गुरुच स्थान है मनु इधे अपन माला अस मटल पाजे तैरबरच हा प्रश्न उबा रहो कि जर मी आत्मा है तो मी मजा स्वतः गुरु है तो मना ची माता जी मी स्वयं गुरु है का असा तीस प्रश्न तीनदा विचार हाँ अर्थ असा नहीं कि आप सर्वसदगुरूना मनाई के लिए उलट तैंता मान है कारण तीन अपने हा मान दिल्ला है तैचमु ये कार्य घड़ता है तीन से सग अपने करूँ है अपने उन्नति में ही जागा अपने साथ बन है उपकार मानू हा प्रश्न विचारा सर्व सत साधु की हत मेहनत आता उजवा हाथ पोटा पोटीपोटा डावी बाजूला पर तिथे ही थोड़ी बोट रोन अब आपका राइट हैंड आप पेट के नीचे के हिस्से में ले जाइए और उंगलियां वहां पे थोड़ी गाड़ करके रखिएगा इस जगह सवाल ये पूछना है कि आपकी इच्छा है या नहीं अगर आपकी इच्छा है कि आप शुद्ध विद्या को जाने उस विद्या को जाने जिसे परमात्मा के नियमन आदि को आप जान सकते हैं और उसका चालन आप कर सकते हैं उसकी शक्ति को आप समझ सकते हैं उसे शुद्ध विद्या सके 
और यह शुद्ध विद्या जो है इसी चक्र से प्लावित होती है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं स्वादिष्ठान के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये कहना है कि माँ मेरी ये इच्छा है मैं चाहता हूँ कि मुझे शुद्ध विद्या दीजिए आपकी चाहत के बगैर मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो आप इसे लीजिए या न लें क्योंकि जब पूर्ण स्वतंत्रता पे उतरना है तो आपकी ये जो थोड़ी स्वतंत्रता है उसे लेकर कैसे काम बनेगा आता इकड़े हाथ असा डावा हाथ ठेवायचा पोटाच्या ओटी पोटात आणि तिथे असं म्हणायचं की आई मला शुद्ध विद्या द्या शुद्ध विद्या ही विद्या परमेश्वराची जी ऋतंभरा प्रज्ञा आहे त्याचं जे प्रेम आहे आणि त्याची जी शक्ती आहे त्याचं त्याचं चालन कसं करायचं ते शिकवते तेव्हा आधी शुद्ध विद्याचं तुम्हाला माझ्याकडनं मागणं करावं लागेल मी काय जबरदस्ती करू शकत नाही कारण तुम्ही पूर्ण स्वतंत्र आहात पण अजून जी संपूर्ण स्वतंत्रता तुम्हाला मिळवायची आहे ते त्यासाठी ह्या स्वतंत्रतेचा मला मान ठेवला पाहिजे आपण म्हटल्याशिवाय मी जबरदस्ती करू शकत नाही म्हणून माताजी मला कृपा करून आपण शुद्ध विद्या द्या असं सहादा म्हणा छे मार्त बाकी अब कुंडलिनी का जागना शुरू हो रहा है इस वक्त आप फिर से अपना हाथ ऊपर के हिस्से में पेट पर रखिए और वहाँ दबाइए आता कुंडलिनी से जागरण शुरू जाए तो माला कहते हैं जर तुम्हारा कहत नसल तरी का हरकत नहीं कहत नहीं हे चांगले हि चांगली खून है जर कु वाटल तिथे हेवी वगैरह तो कहीं तरी त्रास है कारण जिथे ऑब्स्ट्रक्शन अल तिथे त्रास हो तो आता उजवा हाथ पोटा वर का भागा पर जिथे गुरुच तत्व है आणि तिथे आता कुंडलिनीचं जागरण सुरू झालं आहे तर सर्वप्रथम पूर्ण विश्वासाने असं म्हणायचं की माताजी मी स्वतःचा गुरु आहे मी स्वयंचा गुरु आहे असं म्हणायचं पूर्ण विश्वासाने इस जगह आपला राईट हँड रखे आप ये कहिये की मा मै स्वयं का गुरु हूँ पूरे विश्वास और आस्था के साथ कहिए इस वक्त मैंने ये गलती की मैंने वो गलती की या मैं किसी काम का नहीं ये नहीं वो नहीं ये सब बातें न सोचते हुए कृपया ये जानिए कि आप अपने स्वयं के गुरु हैं सिर्फ कहने की बात है थोड़ा डोक्या टोप्या काड़ून बर हो कारण सहस्त्रारा और काम है आई कड़े कशाला टोप्या हाँ पूर्ण विश्वास और आस्था से अपने लिए कहिए दस मर्तबा दहा दहा म्हणा दहा गुरु तत्व आहे आता श्री गणेश हेच ब्रह्मस्वरूप आहे आणि आपण आत्म्याची गोष्ट करतो आहे तेव्हा तेच आत्मास्वरूप म्हटलं पाहिजे तेव्हा त्यांना नमस्कार करून मनामध्ये आणि हृदयावरती हात ठेव आप श्री गणेश को नमस्कार करके हृदय पे हात रखे क्योंकि इस जगह सबसे बड़ी बात आपको कहने की है इसलिए उनका आशीर्वाद ले करके आप कहिए पूरे विश्वास के साथ माँ मैं आत्मा हूँ ये बारह मर्तबा कही श्री गणेशा आशीर्वाद घेन आपला उजवा हाथ उदावर आणि मना च आई मी आत्मा आहे को आशंका स्वतः बदल न ठेवता ना ते आहे कि नहीं तो आम्मी सिद्ध करू दे त्यावेळेला तर्क वगैरे करू नये तर्काला वेळ आहे अजून बरं
आता हा उजवा हात बाराधा म्हणा जरासं थोडस प्रेशर दिलं पाहिजे उजव्या हाताने मोठाने थोडं प्रेशर दिलं तर बरं आहे हृदयाच्या वरच्या बाजूला आता हा उजवा हात आपल्या मानेवर जिथे खांदा आणि मान यांचा संबंध आहे त्या ठिकाणी त्या कोनावर ठेवून आवळून धरायचा अब आपला राईट हँड कंधे पर रखिये जहा पर गर्दन और कंधा मिलता है और जिस जगह ये कोण तयार होता है उस पर सामने से हाथ रखिये सामने से और जोर से दबाए जोर से दबा के पकड़ ये बहुत जरूरी चक्र है ये बहुत आजकल लोगों का खराब हो चुका है इसकी वजह से अनेक बीमार हो जाते हैं एक तो अगर आपने मंत्र कहा हो तो आप अगर तंबाकू खाते हो तो अब इसका अपने मन में बुरा नहीं मानने का और या सिगरेट पीते हो तो या आपने आ, अपने को ये सोचा है कि मैं बड़ा पतित हूँ और मैं बड़ा गलत आदमी हूँ मैंने बड़े दोष किए मैंने बड़े अपराध दिए ये सब चीज़ें करने से ये लेफ्ट विशुद्धि जो है ये पकड़ जाती इस चक्र पे आपको हाथ रख करके कहना है कि माँ मैंने कोई अपराध नहीं किया मैं अपराधी नहीं हूँ आई एम नॉट गिल्टी ह्या चक्रावर लेफ्ट विशुद्धीला पकड अशी येते जर तुम्ही तंबाखू घेत असला अर्थात ते महाराष्ट्रात वरदानच आहे लोकांना तंबाखू किंवा सिगरेट पिणं किंवा आपल्याबद्दल अशी कल्पना करून घेणे की आपण फार पतित आहोत वाईट आहे आणि काहीतरी आपल्यामध्ये भलं नाही होणार अशा रीतीची निराशावादी जी कल्पना आपल्या डोक्यात येते त्यानेसुद्धा हे चक्र धरलं जातं तसं चुकीचंच मंत्र वगैरे म्हटले की त्यानेसुद्धा चक्र धरलं जातं तेव्हा कृपा करून हा हात असा धरायचा आवळून आणि तिथे एक सोळादा असं म्हणायचं की आई मी कोणताच अपराध केला नाही मी अपराधी नाही आहे मी अपराधी नाही आहे मी अपराधी नाही आहे आय एम नॉट गिल्टी आय एम नॉट गिल्टी असं सोळादा म्हणा सोळा मर्तबा काही आहे और जो अपने को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं कि वो दुखी हैं या वो उन्होंने बहुत गलतियाँ करी और कुछ भी मेरे भाषण से भी किसी पर ऐसी बात आई हो तो ये गलत बात है बहुत गलत बात है अपने को नीचा दिखाना बहुत गलत बात है आपने अपने को नहीं बनाया परमात्मा ने आपको बनाया और परमात्मा की इच्छा है कि आप उनके बेटे हैं उनके साम्राज्य में आप प्रवेश करें तो आप कौन होते हैं अपने को नीचा दिखाने वाले ये सोच करके आप अपने कहिए कि मैंने कोई दोष नहीं किया मैंने कोई अपराध नहीं किया मैंने कोई गलती नहीं करी स्वतः बदल न्यून कल्पना करून घेणे हे फार चुकीच आहे कारण तुम्ही काही स्वतःला बनवलं नाही त्या परमेश्वराने तुम्हाला बनवलेलं आहे आणि त्याला फक्त आता तुम्हाला आपल्या साम्राज्यात घ्यायचं आहे तर त्याचे हात तुम्ही हे केले पाहिजेत उलट तुम्ही सारखं मी वाईट मला काही कामाचं नाही मी वर जाऊ शकत नाही माझं भलं होऊ शकत नाही असं म्हणत राहतात त्यांनी परमेश्वर तरी काय करणार तेव्हा तुम्ही स्वतःबद्दल काय न्याय निवाडा घेऊ नका परमेश्वराला करू नये तुम्ही परमेश्वराचे बनवलेले एक जिवंत प्रतीक आहात आणि त्यांनी तुम्हाला एक मंदिर स्वरूप बनवलेलं आहे त्याच्यात फक्त दिवा पेटवायचा आहे असं काही मोठं काम नाही आहे त्यात मी हे चुकेलं ते चुकलं असं म्हणायचं नसतं त्या मी काहीही दोषी नाही अपराधी नाही असं सोळादा म्हणा सोलह मर्तबा काही और जिनको ॲसा लागता आहे की वो बहुत है ही दुखी तो वो 108 सौ आठ मरतबा कहे अपने को थोड़ी सजा ले ले जो लोग कहते हमने बहुत गलती करी तो वो सजा भी ले ले फिर से कहती हूँ प्रसन्न चित्त होना चाहिए मनुष्य को प्रसन्न चित्त होना चाहिए और परमात्मा जो है वो दया के सागर है कृपा के सागर है प्रेम के सागर है पर सबसे ज्यादा क्षमा के सागर परमेश्वर हा क्षमे का सागर त्या क्षमेमध्ये आपण काय चुका करू शकतो कशाला दोष द्यायचा स्वतःला कुणी तुम्हाला काय म्हटलेलं असलं तरी आता विसरून जायचं या वेळेला कोणाचं आपल्याला सर्टिफिकेट टाको परमेश्वराचं पाहिजे सर्टिफिकेट कुंडलीनीच तुम्हाला सर्टिफिकेट दे हे लास्ट जजमेंट आहे त्यावेळेला तुम्ही स्वतःला जजमेंट द्यायचं असतं घ्या 
कुछ लगा लेफ्ट में सुधी सुटत नहीं आम साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि 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 साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि आम साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि आम साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि आम साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि आम साक्षात सर्वमंत्र सिद्धि हाँ कुछ लगा आता हा उजवा हात कपाळावर आडवा ठेवायचा थोडा वेळ मेहनत आहे कपाळावर हात ठेवायचा आणि दाबून धरायचं दोन्हीकडनं कपाळ म्हणजे मधला तळवा असा बाहेर घ्यायचा आणि असं दाबून धरायचं दोन्ही साईड ह्या ठिकाणी हात ठेवून सर्वांना क्षमा केली पाहिजे आता मी करत नाही मला जमत नाही असं म्हणायचं नाही तुम्ही करत नाही किंवा नाही करत ह्याला काही अर्थ नाही आहे फक्त नाही केलं म्हणजे ज्या माणसाने त्रास दिलेला आहे त्याचंच तुम्ही खेळणं होऊन बसता म्हणून सरळ म्हणायचं मी आ माताजी सर्वांना क्षमा केली असं म्हणा संपूर्ण हृदयाने म्हटलं पाहिजे यहाँ पर हात रख करके कृपया कही है मैंने माँ सबको क्षमा कर दी और ये कहना कि मैं क्षमा नहीं कर सकता या कर सकता हूँ ये दोनों गलत बात असल में बात यह है कि आपने अगर क्षमा नहीं कर दी तो आप उनके हाथ में खेल रहे हैं इसलिए बेहतर है आप कह दें कि मैंने क्षमा कर दी उसमें करना कुछ नहीं होता सिर्फ कहना मात्र है कि मैंने पूर्ण हृदय से सबको क्षमा कर दी और गिनते ना बैठिएगा किस किस को क्षमा की किस किस ने सताया सिर्फ मैंने सबको क्षमा कर दी मोघम बनाए मराठी भाषाओं में जो शब्द है वो हिंदी में नहीं जुटते हाँ काय आधी हिंदी वाल्यांना क्षमा करा आणि हिंदी वाल्यांनी मराठी वाल्यांना क्षमा केली पाहिजे असं दिसत आहे <laughs> जरा प्रसन्न चित्त व आम्ही सारखं हसवते कुणी प्रसन्नच होत नाही एवढं सिरियस नाही काय आहे त्याच्यात हा आता उजवा हात डोक्यावर डोक्याच्या मागे सॉरी डोक्याच्या मागे ठेवायचा डोक्याच्या मागे असा धरायचा आता हे ऑप्टिक लोब आहे बघा आय साईटला किती फायदा होईल इथे ठेवा असा हात दोन्ही दाबून धरायचा डावात माझ्याकडे आता दाबून धरायचं आणि ह्या ठिकाणी म्हणायचं परमेश्वराला की जर माझं काही चुकलं बिकलं असेल तर क्षमा करा पण त्याबद्दल स्वतःबद्दल न्यूनत्व घ्यायचं नाही उगीचंच म्हणायचं म्हणून म्हणायचं मी जर खूप वाचन केलं असेल डोळे खूप वापरले असतील किंवा काय झालं असेल तरी जरी माझं काही चुकलं असेल तर तू क्षमा कर असं परमेश्वराला म्हणायचं इच्छा काही हात रखे आप परमेश्वर से इतना कहें कि मेरी अगर कोई गलती हो गई तो उसे आप क्षमा कर दीजिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने को कुछ नीचा गिराएं या किसी तरह से कहें कि मैंने ये गलती कर दी वो गलती कर दी वो गिनने की जरूरत नहीं है वो सब परमात्मा जानता है और कुंडलिनी भी जानती है हाँ अब अपना हाथ तालू पर रखें अपना तलवा जो है तालू पर रख के उसे आप घुमाइए अपला डावा हाथ मजाक रहा पाजे उजवा हाथ डोक व्यवस्थित टाड़ू वाला हाथा जो तलवा है तो दाबन धराया आ बोट अभी पसार तो फिर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाइए क्लॉकवाइज फिर ते फिर ह्या ठिकाणी सुद्धा मी आपल्या स्वातंत्र्यावर येऊ शकत नाही म्हणून आपल्याला असं म्हणावं लागेल की माताजी मला आत्मसाक्षात्कार द्या असा आपल्याला साधा म्हणावं लागेल माताजी मला आत्मसाक्षात्कार द्या मला तो हवा आहे असं साधा म्हणा इस जगह फिर मैं आपकी स्वतंत्रता पर नहीं आ सकती हूँ इसलिए आप जब इसे घुमाएं तब सात मरतबा आप ये कहें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए वो आप कृपया दीजिए सात मरतबा कहिए जोर से दबा के देखिए आपकी कुंडली जागृत हो जाती है जागृत तो हो ही गई है अब यहाँ से आपको पार करना है जोर से घुमाइए अब सात मरतबा कही
राइट हैंड को नीचे ले लीजिए आँख ना खोले अभी राइट हैंड को अपने राइट घुटने पर रख ले आता राइट हैंड खाली गया उजवा हाथ आ उजव्या उड़ग्या आता डावा हाथ टाड़ू या वर धरा अधांत्री जवर जवर चार इंच पांच इंच वर धरा टाड़ू अब लेफ्ट हैंड अपने सर पे तालू पर एक चार इंच पकड़ के देखिए कि वहाँ पर कुछ ठंडी हवा सी आ रही या गर्म हवा आ रही पहले किसी किसी के गर्म आएगी कोई हर्ज नहीं उसके बाद ठंडी आएगी वर धरा अधांत्री धरा से थोड़ा असो वर खाली फिर वह कृपया अधांत्री ऐसे पकड़े हैं और ऊपर इस तरह से और उसको देखें कि क्या ठंडक आ रही है सर के अंदर से आपके सर के अंदर से बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्म है इसलिए चित्त वहाँ पर सूक्ष्म डाल कर निर्विचार तो आप लोग सब हो ही गए अब राइट हैंड से देखिए लेफ्ट हैंड हमारे और करिए और राइट हैंड से देखिए धीरे धीरे आंख भी खोल सकते हैं लेकिन निर्विचार रहें विचार नहीं करें आप रह सकते हैं निर्विचार आप देखिए सर के और चित्त रखें और देखिए आ रही ठंडक अब सब लोग हाथ ऊपर कर और कहें माँ ये क्या ब्रह्म की शक्ति है यही ब्रह्म शक्ति है इस तरह से तीन मरतबा पूछे धीरे से अपने मन में पूछें कि क्या यही ब्रह्म शक्ति है माँ यही उत्तम्बरा प्रज्ञा है यही वो शक्ति है जो कि सूक्ष्म रूप से विचरित है सारे संसार में तीन मरतबा पूछे यही आदि शक्ति की शक्ति है पूछे Is this the cool breeze of the Holy Ghost? Ask the question. अब हाथ देखिए ऐसे करिए अब हाथ नीचे रखिए ठंडक आ रही है आ रही निर्विचार है निर्विचार एकदम शांत ये शांति जो है आत्मा की शांति इसको पाए बगैर शांति की बातचीत करना बेकार चल अब जिन लोगों के हाथ में ठंडा आ रहा है सर में या हाथ में वो हाथ दोनों ऊपर करें सब लोग जानचा हाथात ठंडे येता है डोक्यात कि वहाँ हाथात यानी दोनों हाथ दोनों हाथ वर करा मुझे माला दीजिए जैसा डोक्यात हाथ में ठंड छान उत्तम सग जवर जवर सग कहीं कहीं रोकान का रोग अल कि त्रास अल कि कहीं तरी दुसरे गुरु बिरू कड़े गेले का नसेल आल का ही हरकत नहीं खाली हाथ कर आता एक आखीन मैं फ्त संगते कि स्वतः बंधन कस दयाच कवच कस दिन कुंडलिनी जागरण कस कर आधी डावात मजाक आता विचार कराच नहीं हेचार विचार नहीं है तर्क नहीं तुम्हें विचार पलिक डावात परत मजाक आता बंधन कस दयाचे संग पंदा डाव्या हाथा हा बाजूला उजवा हाथ घाय कवच है ये अपने ऑराला कवच है ये अपने ऑरा को कवच है माने उसका प्रोटेक्शन है एक मरतबा ऐसे उठाना इसे कोई सी भी दुष्ट प्रवृत्ति अंदर नहीं ऐसे एक सुरू करा पर सुरू करू हाँ परत सुरू कराच व्यवस्थित डोक रखा व्यवस्थित लक्ष्यपूर्वक फार जरूरी है एक हि शुद्ध विद्या है ये दोन हे तीन हे चार हे पांच हे सहा हे सर्व सात चक्राना आणि हे सात हे प्रोटेक्शन है घर जाना वगैरह एकदा घर कि त्रास होना नहीं बर दुसरी शुद्ध विद्या अभी कि समझा जर तुम्हारा का बोलवा कि तुम्हारा का कार्य कर तुम्हारा त्रास दी अला सहज नाव हाथ लिखुन दयाची अंधन दया तीनदा एक 
दोन आणि तीन करून बघा कार्य होईल कार्य आता ह्या स्थितीत सुद्धा होऊ शकतो इथे लिहून घ्यायचं नाव एक दोन आणि तीन हे प्रेमाचं आहे प्रेमाचं बंधन आहे आता कुंडलीनी कशी उचलायची ही असा हा डावा हाच आपल्या इथे ठेवायचा बघा स्वतःची कुंडली तुमची सगळ्यांची तसे आमचे फोटो वगैरे घ्या फोटोमध्ये व्हायब्रेशन्स आहेत ते सांगतीलच कसं करायचं उजवा हात असा ठेवायचा हा असा असा फिरवायचा असा असा आणि डावा हात सरळ वर करत जायचा अशी कुंडलीनी हे बघा चला आता चालूया आता हे डोक्यावर घेऊन जायचं आहे इसको इस तरह से घुमाते घुमाते आप सर पे ले जाए और कंधे को खुला छोड़ दे और गर्दन पीछे छोड़ के और एक इस तरह से गांठ मारे पर फिर से हाथ को इस तरह से घुमाए और दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड है उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए अतः खांदे जे मोकड़े छोड़ा अशी मान मागे छोड़ू एक अस वेटोड़ो देऊ और सब बांधू टाका एक गांठ शेवटी आता तीन गांठी परत अब देखिए जल्दी जल्दी हाथ मूवमेंट होगी अब एक दो तीन अब देखिए हाथ में क्या लग रहा ना ये सूक्ष्म है अब जागृति हो गई अंकुर आ गए लेकिन अब इसका वृक्ष बनाना है सबको इसकी इज्जत करनी चाहिए समझना चाहिए बहुत बड़ी चीज हमें मिल गई जन्म जन्म की पूंजी पाय हे मिळालं आता हे अंकुरलं आहे याचा आता वृक्ष करायचा आहे तेव्हा याच्याकडे लक्ष ठेवलं पाहिजे आणखीन त्याची जोपासना करून एक वृक्ष तयार केला पाहिजे अशी माझी आपली सर्वांना विनंती आहे आणि आता काही न बोलता शांत राहिलं पाहिजे त्याच्यावर वादविवाद नाहीत आपली निर्विचारिताचा मजा उचलला पाहिजे तुमच्या हातात नाही वाद आहे आता ह्याने कशा लोकांना बरं करायचं स्वतःला बरं कसं करायचं सगळं काही तुम्हाला शिकवण्यात येईल त्याबद्दल काहीही पैसे वगैरे कोणीही घेत नाही त्याचा काहीही मोबदला नको फक्त ते शिकलं पाहिजे आता आज दर्शन दिलंच पाहिजे तेव्हा मी बसलेली आहे पण असं करा की ओळी ओळीने या धक्के देऊ नका इथे विठ्ठलाची गोष्ट नाही कारण इथे दुसरे लोक बघतात इथे सहयोगी बघत आहे तेव्हा अगदी मी आरामात बसलेले आहे रात्रीचे एक वाजता तरी चालतील तेव्हा तुम्ही कुणाला धक्का देऊ नये काही करू नये आणि थांबा आता समोर या हार ठेवले पाहिजे इथे हाराणा इथल्या हार घेणार आधी तिथे हाराणा येईल थोडा बघा पहिल्या ओळीतले लोक उठा मागच्या ओळीतले लोक तिथे बसून राय का